ആദരണീയരായ ദൈവത്തിന്റെ വൃദ്ധന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവ മക്കൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരെയും വഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു ഈ സന്ധ്യെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ പ്രിയ മക്കൾക്കും ഈ സൂപ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പുനരാഗമിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ധന്യവന്ദനത്തെ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നിർമ്മലമായ തിരുവഴുത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സാക്ഷ്യ നിമിത്തം ഈ സന്ധ്യയെങ്കിലും അല്പസമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം തിരുവഴുത്തുമായ അരിപ്പാൻ മഹാദയാലുവായ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടി തന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രൊവൈസ് മാറാനാഥ ഫുൾ ഗോസ്ബൽ ചർച്ചിന്റെ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രത്യേക മീറ്റിംഗിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ദൈവദാസന്മാരോടും ദൈവസഭയോടുമുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും വന്നനോ ഇത്തരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കോവിഡിന്റെ പാൻഡമിക്കിനകത്തും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാത്രി അമുഖമായി എളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് നാം തൊട്ടു വെച്ചു നീ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കൂടി തന്നെ മഹാവ്യാധിയും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കൂടി ലോകാരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കഷ്ടവും ആഫ്റ്റർ കോവിഡിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും മ്യൂക്കർമൈക്കോസും ചികലയും ക്രോമിയം ബെർലിയം ബൈറേഷ്യം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു വാക്സിനിലേക്ക് ലോകം കടന്നു വരുന്നതിന് ആദ്യ പടിയായി ഇയോബ മുപ്പത്തേഴ് ഏഴ് തുടങ്ങിയുള്ള താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനൊക്കെ എവിടെ എന്നറിയുവാൻ സകല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ മുദ്രയിടുന്നു ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ പോകണമെങ്കിലും ദുബായിൽ പോകണമെങ്കിലും എയർലൈനിൽ കയറണമെങ്കിലും നിർണായകമായി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് വന്നു വാക്സിനേറ്റഡ് ഇതെവിടം വരെ പോകും ഇത് പിശാജിന്റെ മുദ്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ജനത്തെ ഒരു ന്യൂ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം കണ്ടീഷൻ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഇതെത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല രാത്രി അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി ദൈവഞ്ഞങ്ങൾ സമയം നോക്കാതെ സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഏകദേശം സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പോകും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയും മീറ്റിംഗ് ആയും ക്രമീകരിച്ചോ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപോട്ട് പോയാലും ഇന്ന് കൃത്യം നേരത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമയം തന്നു ദൈവം മക്കളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കോവിഡാനന്തര ലോകം എന്നൊരു ഭാഗമായിരിക്കും അല്പസമയം ബൈബിളിലെ സയൻസിലും കൂടി ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ സമയ കലുഷിതമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഉക്രൈൻ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ റഷ്യ അതിന്റെ അധിനിവേശത്തിൽ കൂടി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ചിതറിപ്പോയ റഷ്യയുടെ പട്ടണങ്ങൾ മുഴുവൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം മലയ ഇന്ത്യക്കാർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൽ പരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു ബിസ്ക്കറ്റും വെള്ളവും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ബങ്കറുകളിൽ വെടിയൊച്ചയുടെ മുഴക്കം ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു അശാന്തിയും അസമാധാനവും ലോകത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പോലെ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും യുദ്ധ ശുദ്ധികളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കും സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്നെ ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോരുത ഇതെല്ലാം ഈറ്റു നോവിന്റെ ആരംഭമായിരിക്കുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായി മധ്യാകാശത്തിൽ വരാറായി ആസ്പദമായി കോവിഡിൽ നടക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടുവെച്ച് വെളിപ്പാടിലേക്ക് കടക്കും ദൈവം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം ഒരു മതത്തിനോ ഒരു സംഘടനയ്ക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ ഒന്നും എതിരല്ല അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് വായിക്കും നിങ്ങൾ ആരും വായിച്ച് സഹായിക്കേണ്ട ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി തലയിൽ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വേഗദേശം കുറച്ചുകൊണ്ട് കൃപയാൽ അത് എന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യും ബൈബിൾ ഞാനും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സമയം പോകുമല്ലോ മിക്ക വാക്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ കടക്കാം നിങ്ങൾ അബുദാബിയിലോ അലൈനോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പോട് അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കും എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഇത്ര സമയത്ത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ പുറപ്പെടും ഇപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടേക്കൻ
ഗാഡി ഏക്ക് നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയിൻറ്റേകാ എന്നാ നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പ്ലൈ ട്രെയിൻ ഉടനെ കടന്നു വരും സിഗ്നലുകളെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വരവിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ കോവിഡ് ആനന്തര ലോകത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആറ് കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയെ പറ്റി കാണിക്കുന്നു തൊട്ടുവച്ചിട്ട് വെളിപ്പാടിലേക്ക് ഇന്ന് നിലത്ത് പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ സംഭവം കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് ഒരുവനെ തേടുന്നു സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആക്കണം സാമ്പത്തികം റെഡിയാക്കണം അമേരിക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം യൂറോപ്പിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മാറ്റണം പുട്ടിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നിർത്തണം ഇസ്രയേലിന് ഒരാലയം പണിയണം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ പറ്റി ഒരാളെ ലോകം നിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ അടുക്ക കർത്തന് പിൻപിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ കോവിഡ് ആനന്തര ലോകം ഇന്നത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ പോയാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ലോകം തേടുന്നു ദാനിയയിൽ എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അവരുടെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്ത് അതിക്രമക്കാരുടെ അതിക്രമം തികയുമ്പോൾ ഉഗ്രഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയുള്ള ഒരു രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കും അവൻ്റെ അധികാരം വലുതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിൽ ലോകം അന്വേഷിക്കുന്നു നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു സാമ്പത്തിക മണ്ഡലം തകരുന്നു യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ തകർന്നില്ലേ വാക്സിൻ കൊടുത്തും ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്കിയും കമ്പനികൾ പൂട്ടിയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തകർന്നും യൂറോപ്പിൻ്റെ അമേരിക്കൻ ഓവർ വിപണികൾ ഇന്ത്യൻ ഓവർ വിപണികൾ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് എത്ര കോടി ഡോളറിലേക്ക് നഷ്ടം പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഇതൊരു അന്ത്യകാലത്ത് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണമാ യാക്കോബ് അഞ്ച് ഒന്ന് അലയോ ധനവാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ദ്രവിച്ചും പൊന്നും വെള്ളിയും കറുത്തും വസ്ത്രം പുഴുവരിച്ചും പോകുന്ന ഒരു കാലം കോവിഡ് ഒരുവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലം തകരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിലേറെ കോവിഡൂടെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അനവധി പേർ മരിക്കുന്നു ഇവിടെ സിസ്റ്റമെല്ലാം മാറുമ്പോൾ മാളുകളുടെ പണിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല വൻകിട മാളുകൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നു അബുദാബിയിൽ വരുന്നു ആ സൗദി അറേബ്യയിൽ വരുന്നു കാനഡയിൽ വരുന്നു യു കെയിൽ വരുന്നു വൻകിട മാളുകൾ ചെറിയ കച്ചവടം എല്ലാം അബുദാബിക്കാർക്കറിയാം ഗ്രോസറികൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും എല്ലാം പോയില്ലേ എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിലും മാൾ ടൗണിലും മാൾ കടലിൻ്റെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ മാൾ വരുന്നുണ്ട് അന്ത്യകാലം അങ്ങനെയെങ്കിൽ റിലയൻസ് ലൂലു പെൻഡലൂൺ ആദിത്യ മോർമോർ വാൾമാർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക മാൾ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറാഖിൽ ഒരു മാൾ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ട്രേഡ് ബാബിലോൺ അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ അബുദാബിയിലെ എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അടച്ച് കുറ്റി ഇട്ടിരുന്നപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഇറാഖിലേക്ക് പോയി കണ്ടില്ലേ അറബ് ലോകം ഞെട്ടിയില്ലേ ഷിയ നേതാവിനെ കണ്ടു മാളിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാൾ പണിയുമോ ബൈബിൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സക്രിയ പ്രവചനം അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അവർ അവൾക്ക് ഷീനാർ ദേശത്ത് ഒരു വീട് പണിവാൻ പോകുന്നു അത് പണിഞ്ഞാൽ അവളെ സ്വസ്ഥാനത്താക്കും കോവിഡിന്റെ കാലത്തിൽ എല്ലാം കാർപ്പറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ സംഭവം ഡിജിറ്റൽ കറൻസി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു കോവിഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം എന്താ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി മൊബൈലിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ചേട്ടന്മാർ വന്നില്ലേ നാടൻ ഭാഷ അവരാച്ച തോമാച്ചയൻ കറിയാച്ചൻ മൊബൈൽ തൊട്ടാ കാശ് വേണോ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ അടുത്ത പേ ടി എം നല്ല രാജ്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യം ദുബായും അബുദാബിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടു ബീറ്റ് കോയിൻ ദർഹം മാറി ബീറ്റ് കോയിൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സാത്താന്റെ കറൻസി റെഡി അന്ത്യകാലം ഡിജിറ്റൽ അല്ല റഷ്യൻ പറയുന്ന റൂബിളിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളും തരാം ലൈറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എപ്പാനിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തുടങ്ങിയത് സദാശേനക്ക മോട്ടെ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കറൻസിയ ബീറ്റ് കോയിൻ അന്ന് ആറായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപയായിരുന്നു ഒരു ബീറ്റ് കോയിന് പ്രസന്റ്ലി ഓൺ ഗോയിങ് പാൻഡമിക് ഈസ് കമ്മിങ് മേ ബി ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഡോളർ ഈക്വാലിറ്റി ടു വൺ ബീറ്റ് കോയിൻ സാത്താന്റെ കറൻസി ഡിജിറ്റൽ ആയി ലോകത്തിൽ അന്ത്യകാലം മൊബൈലിൽ പേ ടി എം ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ ദൻ ബാങ്ക്
മാലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിർത്തിയ ഇൻഫ്രാറെഡ് മീറ്റർ വഴി നമ്മുടെ കയ്യിലെയോ അല്ലെ തലയിലെയോ ചൂടളക്കുന്നത് ബട്ട് വൻകിട പ്രോജക്ടുകൾ വൻകിട പിന്നെ കമ്പനികൾ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്ക് ആന്ധ്ര ഐ ഐ ടി കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ റോബോട്ട് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് മീറ്റർ വെച്ച് തലയിലും കൈമേലും അളവ് നോക്കുന്നു യു എ ഇ കണ്ടില്ലേ സൗദി അറേബ്യ കണ്ടില്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി മേരാനാം സോഫിയ നമസ്തെ ഇന്ത്യ ഒക്കെയുള്ള അനിയത്തിമാര് ഇപ്പൊ ലോകം മൊത്തമായി റീത്തയും കത്രീനയും ബിൽമയും ഹാർവിയും റീത്ത നമ്മുടെ ഒക്കെയുള്ള അനിയത്തിമാർ കുറെ പേരെ അല്ലെ നീര റാഡ മിത്ര സോഫിയുടെ അനിയത്തിമാർ കുറെ പേർ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യനെ റൂമിലാക്കിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കും വർക്ക് അറ്റ് ഹോം മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ വരുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ കൊല്ലിക്കേണ്ടതിന് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അധികാരം കോവിഡിന്റെ മറവിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബേബി ദുബായ് ഓർ അബുദബി സം ഡേസ് ഫാസ്റ്റ് ആർ യു ഗോയിങ് ഓഫീസസ് ദ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഓഫീസസ് ദ ഓഫീസ് ഈസ് മെയിൻറ്റെ ദ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഈസ് കമ്മിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരാൻ പോകുന്നു നിയന്ത്രിത മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു അന്ത്യകാലം ദ സിക്സ് വൺ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിലും വാക്സിനേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്തുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് മനുഷ്യനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് സബ്ലമൽ ക്യു ആർ കോഡ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് നാളിൽ വലിയവൻ ചെറിയവൻ സമ്പന്നൻ ദരിദ്രൻ ദാസൻ ഏവർക്കും വലങ്കൈ മേലോ നെറ്റിമേലോ മുദ്ര വരുമെങ്കിൽ ആ മുദ്ര വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിനകത്ത് വാക്സിനേറ്റഡ് കാർഡുമായി നാം നടക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോവിഡിന്റെ മറവിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ദൈവനാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു കാലം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ യുഗം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ദിനങ്ങൾ അതിന്റെ കടശി ദിനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അകത്തളത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹേമിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ മണ്ണാകുന്ന മായ വിട്ട് നിത്യതയുടെ കവാടങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു പ്രതിഫല സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി പ്രയർ ലൈനിൽ സൂബൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്തവരുടെ വലങ്കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയണം ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിവർന്ന തലകളെ ഉയർത്തവേ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ പതിനായിരം പേർ സുന്ദരനായി എന്റെ കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടാറായി ദുബൈസിലെ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസഭയെ വൺ മോർ ടൈം ഐ എം സേ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക തുടങ്ങി വെക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളുള്ളവർ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയുടെ എന്റെ വചനം നീ കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരുവാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിപ്പാൻ നീ മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളുക ഒരിക്കൽ കൂടി ബുക്ക് ഓർ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഡ്സ് ടെൻ ആൻഡ് ഇലവൻ സഹിഷ്ണുതയുടെ എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ വിലാദൽവ്യ സഭയെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാം ദൈവസന്ധ്യയിൽ നമ്മുടെ തലകളെ മണക്കാം അതാത് പ്രാർത്ഥനാ റൂമുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവസന്ധ്യയിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ട് മഹത്വാനായ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ നിയമത്തിന്റെ പട്ടകവുമായി നമ്മുടെ നടുവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉയർത്തഴിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിന്റെ തിരുസാന്നിധ്യം എന്ന് രാത്രി അനുഭവിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തു കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മളിൽ നിന്ന് അനേകം പേർ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി മഹത്വാനായ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയും കൂടെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ എന്നതിനായി കോടാനുകൂടി സ്വോത്ര ഇന്ന് രാത്രി വിശദമായ ഒരു ഹല്ലിൽ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ദൂത് കടക്കാൻ പോകുന്നു മഹാദൈവമേ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളോട് കർണ കാണിക്കണമേ ഇത്ര പേർക്ക് ഇത് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ട് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ വീരനെ പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്ന മഹത്വാനായ ദൈവം പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രതിക
ആ കല്ലുകളെടുത്തോ യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി യാഗപീഠത്തിനകത്ത് മൃഗത്തെ നുറുക്കിയ തുണ്ടുകൾ കണ്ടിട്ടല്ല ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നത് രാത്രി അവിടെ അഭിഷിക്തനായി ഏലിയാ മുട്ടുമടക്കി ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് കാണുവാൻ അവന്റെ കണ്ണുനീർ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കോമണി അവന് വേണ്ടി തുറന്ന് സ്വർഗീയ അഗ്നി വെളിപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാത്രി അത് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ കർമ്മയിൽ നടന്നത് ജയത്തിന്റെ കൂടി അവിടെ വന്നു അവനെതിരെ പോരാടിന്ന ബാലിന്റെ ശക്തികൾ അശേര പ്രതിഷ്ഠകൾ എല്ലാം കർമ്മയിൽ നിന്ന് നിർഗയിൽ നിന്ന് തകർന്ന് മാറിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നല്ല ഹല്ലേലൂയ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവസന്ധിയിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ നിനക്കെതിരെ പോരാടി നിൽക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ തകർക്കുക നിന്റെ ഭാവിക്കെതിരെ നിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ പോരാടി നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടക്കെട്ടുകളെ തകർക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് നീ ഇന്ന് രാത്രി മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിനകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങിയ ശംതരാധിക ജാന ഭൗഡാരവ ശംതുരെ ഇന്ന് രാത്രി ചില കെട്ടുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാ വഴിക്കട്ടെ നാളുകളായി പാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിലകത്ത് ദൈവകൃപ വെളിപ്പെടട്ടെ മറുപടി ഇല്ലാതെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിലകത്ത് പിശാചി കെട്ടിവെച്ച പോരുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങട്ടെ വിടുതലിന്റെ തീ ഇറങ്ങട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യത്തിന്റെ കരം ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏലിയാവിന്റെ യാഗപീഠത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ചില കുടുംബങ്ങളിലകത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിലകത്ത് പകരപ്പെടുന്ന നല്ല രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഈ മീറ്റിംഗിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്തൃവേലെ ചുമതലാന്ന് ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അല്ലേ ലൂയ മരുഭൂമിയുടെ അല്ലേ ലൂയ ചൂടേറിയ യാത്രയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവരുടെ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ ചർച്ചിന് പിൻപിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്റെ ദൈവത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ രാത്രി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സോമിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പുറമേ ഉള്ളത് കാണുന്നോ അന്തരംഗങ്ങളെ കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കര ആന്തരിക സൗഖ്യം ഇന്ന് രാത്രി സന്ദേശം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ കർത്താവ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് വചനപ്രകാരം ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു അഭിഷേകമായി ചലിച്ചു കൂടുന്നോ ഇന്ന് രാത്രി ക്യാൻസറുകൾ മാറ്റുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവം ട്യൂമറുകൾ മാറ്റുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവം ആർത്രൈറ്റിസ് തൈറോയിഡുകൾ മാറ്റുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവം കിഡ്നിയുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവം ആർട്ടിന്റെ പമ്പിംഗ് റേറ്റിന് കരങ്ങളിൽ വായിക്കുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കാൾ അതിന്റെ അവസാനം നന്നെന്ന് പറയാം ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്ത നാൾ യേശുനാഥൻ ചൊല്ലി ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ അകത്ത് ജീവജല നദിയുടെ തിരുവഴുത്ത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ റുവൈസ് ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ഒഴുകട്ടെ മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തി തുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൃപ ദ മൈറ്റി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഹല്ലേ ദ പവർ ഓഫ് ദ വേഡ് ഓഫ് ദ ഗാഡ് ഓ റണ്ണിങ് ടു എവരി ബോഡി ഇന്ന് രാത്രി അത് ശരീരങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ ഗ്രേസ് ഇന്ന് രാത്രി അവരിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ എന്റെ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി കരുണാമയനായ ദൈവമേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ദൂത് പറയുവാൻ ശരീരക്ലേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയനെയും ബലപ്പെടുത്തണമേ അല്പനേരം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത് കർത്താവ് നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ മുപ്പത് അറുപത് നൂറും മേനി കായ്ക്കുവാൻ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനേകം പേരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങൾ അവരുടെ കൃത്തടങ്ങളിൽ മാംസപ്പലകളിൽ കർത്താവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമേ മീഡിയ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മേ ബി ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മക്കളും ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു വചനത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ തിരിക്കണം അടിയനൊന്നുമല്ല കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം ഉയരണം ആദ്യോടന്തത്തിൽ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ മറയ്ക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാക്കും മഹത്വമല്ല അപ്പച്ചന് പ്രാർത്ഥന മാനിച്ചതിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹാലേ ലൂയ
മരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഡൊമീഷന്റെ മുൻപിലേക്ക് റോമിന്റെ പടയാളികൾ ചെന്നിട്ട് വന്നൊരു കൈസറെ അങ്ങെത്തുന്ന കൽപ്പന പ്രകാരം ഭയവധികനായ രക്ഷാ സുവിശേഷകനായ യോഗനെ അനുവദിച്ച് കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നടന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റില്ല കീറിയ പാകം ഒട്ടി പിടിച്ചു രാജാവിന്റെ മുഖത്തൊടുത്തു നിങ്ങളെ കാണണ്ട നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഫർദറായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ശിക്ഷാവിധി തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ സം ഡേയ്സ് അതെ അവരെ പടയാളികൾ കടന്നു വന്നു രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷാവിധി കൊടുക്കുന്നു കൊട്ടുകത്തിനകത്ത് തിളച്ച എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കൈകാലുകൾ മുക്കി പച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ മുക്കി കൊല്ലുവാനുള്ള കൽപ്പന ഏകദേശം നാലരയോടു കൂടി റോമിന്റെ ചരിത്രവും ജോസിഫസിന്റെ ലേഖനങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ പടയാളികൾ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോ സ്വലനായോഹൻ അനുപദേശിയോട് പറഞ്ഞു ഉപദേശി ഇന്ന് താങ്കളുടെ അന്ത്യമാ നല്ല വസ്ത്ര വസ്ത്രമോ ഭക്ഷണമോ ആരെങ്കിലും കാണണമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ കാർഗ്യൂ ചെയ്യാം ഞങ്ങളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം യോഹൻ അനുപദേശി ചെന്താ കൽപ്പന പറഞ്ഞു തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മരണം ഭരിക്കുന്നത് വരെ പൂർണമായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തീർത്തുകളെയും ആ ക്രൂരമേറിയ വാക്കുകൾ കേട്ടുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു മന്ദസ്മിതം അദ്ദേഹം ചൊല്ലി ഒരു കാര്യമുണ്ടത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി ഇവിടെ ഭരണത്തിലേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെബക്കതനെ സിറന്ന രാജാവ് ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറ് ലഘൂത രാജാവായ ഹോമ യാക്കീമിന്റെ വാഴ്ചയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നാല് ബാലകന്മാരെ ബാബിയിൽ നിന്നകത്ത് ഒരുവൻ സൈനിക കോളേജിൽ ധാന്യ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് അജഗണങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാലകരായി നിൽക്കുമ്പോൾ രാജാവ് സമതഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ദുരാസു സമഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബിംബത്തെ വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിലേക്ക് വന്ന പ്രമാണമകത്ത് കയറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വചനത്തിൽ ഉറച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുഷലേമിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹിമയായി മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ അകത്തലങ്ങൾ താങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വാസ ോടെ വാക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങൾ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന യഹോവ ഞങ്ങളെ പിടിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയി തീജ്വാലയ്ക്കകത്ത് ഏഴിരട്ട് ശക്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങിയ ദൂതൻ കല്ലേലുയ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കരം പിടിച്ചുവെങ്കിൽ കല്ലേലുയ്യ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീജ്വാലയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ വീഴുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വരും ഇന്ന് രാത്രി അല്ലേലുയ്യ നമ്മുടെ അവസാന രാത്രി വചനം കേട്ടനുസരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു മക്കളെ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ് കാണാത്ത കാര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത മരണം മുൻപിൽ കാണുമ്പോഴും പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയണ അതിജ്വാലയ്ക്കത്ത് കണ്ണുള്ളവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അണ്ടകടാകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആകാശ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് ഓർബിറ്റിനകത്ത് അതതിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിൽക്കി ഗാലക്സിയുടെ അതിപനായ സർവശക്തനായ കർത്താവ് നിന്റെ ഉള്ളം കരത്ത പിടിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും എരിയും തീച്ചുള്ളം നിനക്കെതിരെ വന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി പോരാട്ട ചക്രവർത്തിമാർ നിനക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ നിറഞ്ഞ ദൈവമക്കൾ പറയണേ എന്നെ അവൻ ഒരു നാള് കൈവിടുകയില്ല മരുഭൂ യാത്രയിൽ മരുഭൂമിയുടെ മണലകത്ത് എനിവേ ഇൻ അബുദാബി ഓർ ദുബായ് ഓ മേ ബി ഇൻ കുവൈറ്റ് അതർവൈസ് ഇൻ യു കെ ഓർ യു എസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വചന ശിശൂഷ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസത്തോടെ പറയണ എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ എന്റെ തലയിൽ ഒരു മുടി നാരു പോലും താട് വീണത്തില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തതോ മലയാളികൾ അതനുസരിച്ചില്ല യോഗന അനുപദേശിയ കൊട്ടുകത്തിനകത്ത് പോയി എണ്ണയ്ക്കകത്ത് പച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യരെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ഭരണം കാണുവാൻ കുട്ടുകത്തിന് ചുറ്റും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് യോഗൻ അനുപദേശി പറയുന്നു അല്ലയോ സഹോദരന്മാരെ നല്ല തണുപ്പ് പുതയ്ക്കാൻ വല്ലതും തരുക ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ തൊട്ടു വെച്ചു ശരീരത്തിനകത്ത് വാൾ കയറിയിട്ട് യോഗൻ അനുപദേശിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു മൃത്യു കടന്നു വന്നില്ല തീർന്നില്ല മക്കളെ പത്മോ ഇവിടെ കുട്ടുകത്തിനകത്ത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വീണിട്ടും അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല എന്താ യോഗൻ അനപ്പോസം മരിക്കാതെ ജസ്റ്റർഡേ ഐ എം ടോക്കിംഗ് വിത്ത് യു ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അന്ന് വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടില്ല ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ആരാധനയിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പച്ച അമ്മച്ചി സഹോദര പഠിക്കുന്ന മോനെ മോളെ നിന്നെ പറ്റി ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ദ
ஆகிறது என்ற கண்ணு என்று தெய்வம் ஒரு மறுபடி வச்சுட்டோட முட்டுவை நினைக்கும் என்று துறக்கப்படும் என்ற வஜனம் என்ற சந்திரக தோட்டம் இந்த ராத்திரி கயிறியாட்ட அன்னேஷிப்பின் அபுதபியுடைய மண்டலத்தில் பொது வாதிகளை துறக்குவான் சர்வசக்தனாய் தெய்வத்தின் கழி யாஜனையோட நின்ற பிரார்த்தனா முறைக்காக தென் ராத்திரி பிரார்த்திக்குவான் தொடங்கிய இந்த ராத்திரி நினைக்கும் வேண்டி சொர்க்கத்தில் இருந்து கோவன் இறக்கி தருவா ஞான ஆராதிக்கிற தெய்வத்தின் கழிய கீமே லாடர் ஃப்ரம் த ஹெவன் நினைக்க வேண்டிய அதனகத்த ப்ரோமிஸ் வந்து நின்ன கயற்றானும் இறக்குவான் கருத்துற்ற ஒரு கர்த்தாவ யாக்கோவின் கண்ணு நீர்நகத்தில் லூசின் பட்டணத்தினகத்த இறங்கி வந்தது போல இந்த ராத்திரி நினைக்க அப்பன்ற வீட்டிலோட்டு போகுவான் சில பிரதிகூல மாஞ்சடிச்சிருக்க ஏசாவின் வாழ் நின்ற புறகில் நிற்காம் என்னால் இந்த ராத்திரி பயப்படேண்ட குஞ்சே அவன் நின்ன வெளிச்சிறக்கிய தெய்வமா பிரமிச்சு நோக்கண்டா ஏசாவின் வாழ் நினைக்க எதிரே உயரும் போல் லாபாண்ட பவனத்திலே ஒரு புதுவடி துறக்குவா யாக்கோவின் கண்ணு நீர்நகத்து லூசின் பட்டணத்தினகத்து கண்ணு நீர்நகத்து ஹல்லே லூயா ஆ பாறைக்காகத்த அவன் தலையணையா ஆய் வச்ச கண்ணு நீர் இறங்கியப்போ அவனு வேண்டிய ஒரு கோவனி இறங்கி வந்தங்க சம்திங் இஸ் ஹேப்பன் இன் திஸ் பிரஷியஸ் மோமெண்ட் இந்த ராத்திரி பிரார்த்திக்கிற தெய்வமக்களை சூமன் அகத்து நீ கரம் உயர்த்தி பிறடா நாளுகளாய் ஞான் பிரார்த்திக்கிற விஷயத்தினகத்து அப்புறத்தே ஒரு வழி காணத்தில் லோகம் எனக்கு எதிரே பறையும்போ இப்பறத்த பராஜய சக்திகள் நின்ற பாவிக்கு எதிரே வாக்தத்தம் உயர்த்தும்போ இந்த ராத்திரி பிறன யாக்கோவின் வேண்டி லூசினகத்த ஒரு லாடர் இறங்கியது போல வரிசுத்தாள்மாவின் கோவனி இந்த ராத்திரி வெள்ளியாழ்ச்ச ராத்திரி எனக்கு இறக்கி தந்தால் இந்த ராத்திரி நினைக்கு ஒரு புறப்பாடுண்டு சிஸ்டர் பிரதர் இந்த ராத்திரி நினைக்கு ஒரு புதிய வழித்தாரை ஒருக்கி தருவா ஞான ஆராதிக்கிற தெய்வத்தின் கழிய இந்த ராத்திரி நீ வஜனத்தை முருகப்படுத்தி யாத்திரை செய்வ தெய்வத்தின் மகத்தம் நினைக்கு வேண்டி வெளிப்படுத்த ராத்திரியா விசுவசிக்கிற தெய்வ குஞ்சுங்களுக்காக ஞான என்ற தெய்வத்தை வாட்சந்தோ ஸ்தோத்திரம் அவிட நம்ம குற்றத்தில் நின்ன அதேத்தை தீர்க்கவான் கழிஞ்சில்ல வீண்டும் டொமேஷன் இடத்துக்கு விவரம் சென்று டொமேஷன் கொடுத்த கல்பனையா அமெரிக்கையில பரணகூடம் முன்காலம் கியூபையில கொண்டனோமா ஜெயிலில் யுத்த குற்றவாளிகளை நாடு கடத்தும் ஆ நாடு கடத்துந்த போல ஒரு நாடு கடத்தல ஈஜியன் கடல் எடுக்க கிரீசிண்டு அந்த தலச ஏதன்ஸ் நாற்பதில் பர மயில் ஈஜியன் கடலில் கூடி சஞ்சரிக்கும்போல் இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் சயின்ஸ் ரேகப்படுத்தணும் ஒரு தீப் உண்டு பத்மாஸ் வித்து சிக்ஸ் மந்த் ஆறு மாசத்தில் ஒருக்கல் தியானம் அடுத்து யுத்த குற்றவாளிகள் அவட கொண்டு வலிச்செறியும் அவட கடந்த வன்னிய மிருகங்களுக்கோ கழுகனோ ஒக்க வெட்டையடித்துன்னு அவர் மரணப்படும் அவிடத்தை கா யோகன்னான உபதேசிய நாடு கடத்து பெரிய தெய்வ குஞ்சுங்களை யோகன்னான போஸ்டன் அவிட சென்று அஞ்சு காரா அஞ்சு காரி அவிட உள்ள பாறக்கூட்டம் ஆகாசம் விட்ட கரிம்பன பச்ச மனுஷன் வருந்தது நோக்கி கடிதம் காத்து வைக்கிறது மருந்து மனுஷன் அஸ்தி கஷ்டம் வாழ்ந்ததுன்னு சந்தோஷிக்கணும் மும்பை வந்த மரிச்சவரோட தலை ஓட்டி விட துர்கந்தம் தொண்ணூறு பரவாய் பிராய் கைக்ககத்து காப்பி பிடிச்சு அல்வறைக்கும் சரீரமாக தனத்து உறவுக்கு எழுதிக்கணும் சுற்றும் காரின் போல கருத்த பாரம் அப்போ சொல்லணும் வந்து முட்டு மடக்கி ரட்சையோட சுவிசேஷகனாய அவள் சில பிதா வந்து முட்டு மடக்கி அவங்களேக்கு நோக்கி இந்த ராத்திரி ஒருக்கல் கூடி எல்லா வழிகளும் அடையும் எல்லா வாதிலுகளும் அடையும் ஒருபட்ச கார ஆகிரகத்தின் ஏகாந்ததை நாம் அகப்படும் ஆ சமயத்து இந்த ராத்திரி பிரயணம் அவங்களேக்கு நோக்கி அவர் பிரகாசிதராய் அவரோட முகம் லஜிச்சு வனென்றத இவம் அனுமதிக்கையில்ல கர்த்திர தவசத்தில் யோகன்னான் ஆத்ம விவசனாய் பதினாயிரம் வாட்ஸிலேலும் கூட பாடான ஆறும் இல்லெங்கிலும் பராதிகளும் பிரளயங்களும் போஸ்டுகளும் ஒக்க வரும்படும் பிரார்த்தனையோட கண்ணு நீரோட நின்ற பிரார்த்தனா முறைக்ககத்த முட்டு மடக்குவான் தயாருண்டது யோகன்னான் வேண்டி பத்மோசில் இறங்கி வந்த ஒரு கரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நினைக்கு வேண்டி இறங்கி வரும் ஒன் மோர் டைம் ஐ ரிவாய்ஸ் பர்வதங்கள் மாறும் மக்களை குந்துகள் நீங்கி போகும் இந்த ராத்திரி ரொவைசிலும் கந்தூத்திலும் அதுபோல நின்னுங்கள அபுதபியில் விழிச்ச தெய்வம் விஸ்வாசன் அவன்ற தயா நின்ன விட்டு மாறுகையில்ல சொர்க்கம் அவன் வேண்டி துறக்கணும் திவ்ய தர்சனம் கால்வரோட கொலக்களத்தில் விரூபமாக்கப்பட்ட ஷரீரம் கண்ட யோகன்னார் பத்மோசில் காணணும் ஏழு பொருந்தில விளக்கள்ல நடுவில் நிலையங்கி தரிச்சு மாறத்து பங்கச்ச கட்டி அக்னிஜாலைக்கொத்த கண்ணுள்ளவன் காலுலையில் சுட்டு வெடிப்பிச்சது போல் பெருவெள்ளத்தின் எரிச்சல் போல மகாநாதம் ஏழு நட்சத்திரமாக அந்த சபையை வலங்கை சூரியனை போல முகம் பிரகாசிப்பிச்சு கால் வெள்ளோட்டின சதர்ஷம் இமம் போல அவன் தலைமுடி ஆம் அது கண்டு யோகனான பிரவசனாய் சொர்க்கத்தின் கரம் ஆத்தியன் அந்தியன் ஆல்பா ஒமேகா மரணத்தின் பாதாளத்தின் தாக்கோல் என்ற கைவசம் உண்டு யோகனானே ஒரிக்கல் ஞான் மரிச்சவனாயிருந்தோ என்னால் என்ன வந்து ஏக்கம் ஜீவிச்சிருக்கின்ற நீ கண்டதும் இப்போ உள்ளதும் மேலா சம்பவிப்பானுள்ளது ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதுக அதா விசுத்த வழிபாடு புஸ்தகம் நானூற்றி நாலு வாக்கியம் இருபத்தி ரெண்டு அத்தியாயங்கள் வஜனத்திலேக்கு ஒன்னே தேஜஸ்கரிக்கப்பட்ட கிறிஸ்து ரெண்டு மூணு ஆசியில ஏழு சபா நாலு சபை விடில்ல அனந்தரம
ഇസ്രയേലിൽ നിലവിളി മഹോപദ്രവ് പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും യഹൂദൻ കരഞ്ഞ് മസ്കറ്റ് വരെ എത്തുന്നൊരു കാഴ്ച എന്തായാലും പതിമൂന്ന് ഇഷാജിന്റെ തൃത്വത്വം പതിനാല് കൈമേലും നെറ്റിമേലും മുദ്രയേൽക്കുന്നവർ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ അഗ്നി ദണ്ഡനങ്ങൾ പതിനഞ്ച് അതിനകത്ത് വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പ്രതിമയും നമസ്കരിക്കാത്തവർ സംഖ്യയേൽക്കാത്തവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ വീണകൾ മീട്ടി പളുങ്ക് കടലിനരികെ നിന്നു പതിനാറാമത്തത് ഏഴ് കലശം ഏഴ് കാഹളം ഏഴ് ക്രോധം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴ് മഹതീയ അംബാബലോൺ വേശ്യമാരുടെയും വിളയച്ചതയുടെയും നഗരം പതിനെട്ട് ഭൂമിയിലെ വ്യാപാരികൾ ട്രേഡ് ബാബലോൺ പത്തൊമ്പത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം ഇരുപത് അന്തിമ യുദ്ധം ഗോഗ മാഗോഗ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്റെ കൈവശം കൊണ്ട് ഇതാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഡൗട്ട് ലൈൻ സമയം പോകുന്നല്ലോ എനിക്കും വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വായിച്ചത് മൂന്നാം അധ്യായ പത്ത് പതിനൊന്ന് ഫിലാദൽഫിയ സഭ തുർക്കിയിലെ ഏഷ്യ മൈനറിലുള്ള സഭയ ഫിലാദൽഫിയ സഭ സഹിഷ്ണുതയുടെ എന്റെ വചനം നീ കാത്തു ആ വചനം നീ കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു പരീക്ഷാ കാലം വരുമ്പോൾ ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ബന്ദി കോസാറിനെ കാക്കുമെന്ന് മാറാനാഥെ കാക്കും ഐ പി സിയെ കാക്കും ചർച്ച കൂടിനെ കാക്കും ന്യൂ ഇന്ത്യയെ കാക്കുമെന്നല്ല ദൈവ സഭയെ ദൈവം കാക്കും ഈ പ്രതികൂല പ്രളയം വരും കോവിഡ് വരും പാൻഡമിക് വരും യുദ്ധങ്ങൾ വരും ഇതുപോലെ സമാധാനമില്ലാത്ത കാലം വരും അതിന്റെ നടുവിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവ സഭയെ കാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പറയാം ആരും നിന്റെ കിരീടം എടുക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബൈബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് വരാം മുപ്പത്തി ഒരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യമാ അതിനകത്ത് പത്ത് യുഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ദൂതന്മാരുടെ യുഗം രണ്ട് നിൽക്കൽമഷ യുഗം മൂന്ന് മനസാക്ഷി യുഗം നാല് ന്യായ പ്രമാണ യുഗം അഞ്ച് സങ്കലന യുഗം ആറ് കൃപായുഗം ഈ കൃപായുഗത്തിൽ മൂന്ന് സംഭവം നടക്കും ആറാംനാഥ ചർച്ചിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു പരുന്ത് വന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്കുന്ന കോഴിയെ കാലിൽ റാഞ്ചി തൂക്കുന്ന പോലെ ഇവിടുന്ന് റാഞ്ചൽ നടക്കും അതിനാ ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്ചർ മലയാളത്തിൽ ഉൽപ്രാവണം കാൽവറിയിൽ രക്തത്താൽ കടികൾ പ്രാപിച്ച് വചനത്താൽ മാനസാന്തരം അനുഭവിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ ആരാധിച്ച് തിരുമേശയിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന കാന്തയ മണവാട്ടിയെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയും ഗംഭീരനാഥത്തിൽ റാഞ്ചി കൊണ്ടൊറ്റ പോക്കുവൻ റാപ്ചർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കും നിഴൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ കിവിയിലേക്ക് കയറിയത് പോലെ റഷ്യ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുക അവസാന തൊട്ടു വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പേരാ റഷ്യ ഇസ്രയേൽ വാർ തേഡ് വേൾഡ് വാർ ലോകം തീരത്തില്ല ഇന്നത്തെ എണ്ണൂറ് കോടി ജനസംഖ്യ കുറെ പേർ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ യുദ്ധത്തിൽ വൻ നാശം അതിനുശേഷം ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ഒരുവൻ വരും അതാ ദാനിയൽ പ്രവചനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് കൊമ്പ് ഏഴ് തല കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടി ഒരു മൃഗം വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോൾ തേർഡ് വേൾഡ് വാർ സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം എപ്പോൾ അപ്പോൾ പത്ത് കൊമ്പ് ഏഴ് തല കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടി ദൂഷണ നാമം നിറഞ്ഞ ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നതിന് കണ്ടു അതിന്റെ പേര് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം തുമ്പുകെട്ടയുടെ നാശയോഗ്യൻ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന കേശു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം അവന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ അത് പുള്ളിപ്പുലി നമ്പർ വൺ പുള്ളിപ്പുലി ഇന്നത്തെ ഗ്രീസ് ഇത് ഇപ്പൊ റൊമേനിയ ഹംഗറി പോളണ്ട് അതിനോടൊപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരു വലിയ സ്ട്രൈക്കിൽ പോവുക അതിന്റെ ഒരു നാന്ദിയാ ഇന്നത്തെ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ബാർ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളെ പത്രത്തിൽ കാണാം ഗ്രീസ് പല കാര്യങ്ങളിലും റഷ്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദർശം അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ കരടിക്കാൽ ഇറാനും അതിന്റെ വായ് സിംഹത്തിന്റെ മുഖം ഇറാഖ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഒരു ന്യൂ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ വരും അതിന് മഹാസർപ്പം ഇന്നത്തെ ഭൂമി അധിനിവേശം ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കുടുംബത്തെ പാപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഏകനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ഏതനിൽ കൊടുത്ത പാമ്പ് മഹാസർപ്പം വലിയ ശക്തിയും അധികാരവും സിംഹാസനവും കൊടുക്കും അതാ യേശു പറഞ്ഞ് ന്യൂ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ ഏക ലോക ഭരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറ് യുഗം നാം തൊട്ടു വെച്ചു കൃപായുഗം കഴിഞ്ഞാൽ നാല് യുഗവും കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഉപദ്രവം രണ്ട് മഹോപദ്രവം മൂന്ന് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച
അവസാനത്തെ ചിപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ആകായി വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര വരുമോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും യഹൂദ് തന്നെ ബന്ധപ്പാട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അന്നാളിൽ ചെറിയവൻ വലിയവൻ ദരിദ്രൻ സമ്പന്നൻ ദാസൻ ഏവർക്കും വലം കൈ മേലോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ വലം കൈക്ക് ടൂ മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡിനോക്കിലായിരിക്കാം പെട്രോഫൈക്കിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്കോയിലായിരിക്കാം മോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനീസ് ഇൻ യുവർ ഫീൽഡ് അവിടെ കണ്ടേക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറ്റി എല്ലാ ഓഫീസിലും അതർവൈസ് യുവർ ക്യാമ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെ ഇത് കൈമേലും നെറ്റിമേലും ചൂടടിച്ചു ഒന്ന് കൈക്കകത്ത് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് മീറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സോ നയൻറ്റി സെവനോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടത്തില്ല സം നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് അല്ലെ ന്യൂറോണിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വിടത്തില്ല അതുപോലെ തലയിൽ തേർട്ടി നയൻ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഗോ ടു ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സയൻസ് മനുഷ്യനെ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ള ചേനാണല്ലോ ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കർത്തൃദാസിനൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും സുവിശേഷ യോഗത്തിന് വരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ആരും ചൂട് നോക്കിയിട്ടില്ല തലയിൽ നെറ്റിയിൽ ചൂട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോകാരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ അതാ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം താമസം വിന കൈകളിലേക്ക് ഒരു ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഒരു മുദ്ര വരുന്നതിന് ആധാരമായ ഇൻസ്റ്റന്റ് വാച്ചിങ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഓർ ഫിംഗേഴ്സ് വിത്ത് തെർമൽ സ്കാൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് അതർവൈസ് ദേ വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇൻ അവർ ഹെഡ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ യോഹൻ ഞാൻ പത്മോസിൽ കിടക്കുന്നു എവിടെ പോയിട്ടില്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല വെല്ലൂർ എയിംസിലോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇവരെല്ലാം രക്ഷാ സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അന്നാളിൽ ചെറിയവൻ വലിയവൻ ദരിദ്രൻ ദാസൻ ഏവർക്കും വലം കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ ആ മുദ്ര വരുന്നതിന് ആസ്പദമായി കയ്യിൽ ട്രാവൽ നാട്ടെ നമ്മുടെ ക്യു ആർ കോഡ് വന്നു ദൻ ഡോർസ് ആർ ഓപ്പൺ സ്ക്രീനിങ് വിത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് മീറ്റർ നല്ല സമയം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ വീട്ടിനകത്ത് ആയോണ്ടായിരിക്കും വളരെ സമാനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു ബന്ധമുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി എതിർ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഹൂദൻ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും യേശു പറഞ്ഞു യോഹൻ ഞാൻ പതിനാല് മുപ്പത് അതാ ഞാൻ പറയാം ബൈബിൾ കൂടെ വെച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പിതാവിന്റെ ധാമത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കൈക്കൊണ്ടില്ല മറ്റൊരുവൻ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ വരും റഫറൻസ് വെളിപ്പാട് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞാട് മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു വെള്ളക്കുതിരയെ കണ്ടു ഒരു വില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ ജയിപ്പാനായി ജയിക്കുവാനായി പുറപ്പെട്ടു ലോകം ഒരു വാളൊക്കെ അവന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം യഹൂദൻ അവന്റെ വചനം എവിടെ ക്ലിയർ ബൈബിൾ പഠിച്ചോണം മോശ പഴയ നിയമത്തിന്റെ വിമോചകൻ മോശയുടെ തലമുറ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്രയേലുണ്ട് ഒന്ന് ഹസതിക്ക് രണ്ട് ഹർദിക്ക് മൂന്ന് നട്ടൂരി കറുത്ത വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെലിവിഷനകത്ത് കാണാം കറുത്ത പാൻറ് ആയിരിക്കും റബ്ബിമാരെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടാൻ കറുത്ത ഡ്രസ് ആയിരിക്കും തലയിൽ ഒരു തൊവിഞ്ഞ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലൊരു തുണി കവർ ഇങ്ങനെ ഒപ്പി വെച്ചിരിക്കും അവരാണ് ശലോമോന്റെ ആലയത്തിന്റെ വിലാപ മതിൽ ചെന്ന് തലയിടിച്ച് ചുരുളുകൾ വെക്കുന്നത് ആ കൂട്ടർ വചനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമേ കൈമേൽ ചുറ്റിയിരിക്കും രണ്ട് നെറ്റിയുടെ നടുവിൽ ഇനി അവ അബുദാബി ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ റഫറൻസ് വേണം പുറപ്പാട് പതിമൂന്ന് ഒൻപത് വാക്യം ഞാൻ തൊടുന്നില്ല യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം നിന്റെ കൈകളിൽ അടയാളമായും നിന്റെ നെറ്റി കണ്ണുകളുടെ നടുവിൽ ജ്ഞാപക ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം കൂടെ വായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും എനിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും ചിലപ്പോൾ ഒരു വേടക്ക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും റഫറൻസ് പുറപ്പാട് പതിമൂന്ന് ഒൻപത് നിങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണ തികവായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മേൽ അട്ടയാളമായും രണ്ട് കണ്ണ് നെറ്റ് നെറ്റിയുടെ കണ്ണുകളുടെ നാടുവിൽ നെറ്റി ജ്ഞാപക ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യഹൂദന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വച
യഹൂദന്റെ കുപ്പായ റബ്ബിയുടെ കുപ്പായത്തിൽ തൊങ്ങലിനകത്ത് ഈ വചനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വചനത്തിൽ തൊട്ടപ്പോൾ അവൾ കൽഭുത രോഗശാന്തി സങ്കീർത്തന നൂറ്റി പത്തൊമ്പതോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ തന്റെ വാചനമയച്ച് അവരെ വിടിപ്പിക്കുന്നു അവർ തന്റെ വാചനമയച്ച് കുടികളിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പവർ ഓഫ് ദ വേഡ് ഓഫ് ദ ഗോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്തസ്രാവക്കാരിയ സ്ത്രീ അനേക വാതിലുകൾ മുട്ടിയിട്ട് സൗഖ്യമില്ല എന്നപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ആ തിരക്കിന്റെ നടുവിലും യകൂദന്റെ റബ്ബി എന്ന് പറയുന്ന അതേ കുപ്പായത്തിൽ യേശുവിന്റെ കുപ്പായത്തിനകത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ വചനത്തെ തൊട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ അവൻ വാചനമയച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ അവരെ ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് കാണും അതൊക്കെ സാമുദായ സഹകരണത്തിലൊക്കെ വന്ന യൂത് ഹേ വൗ ഹേ അതിനകത്ത് എല്ലാം വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്പർ വൺ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എവരി വൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ദ തെർമൽ സ്കാനർ ഓർ ഇൻഫ്രാഡ് മീറ്റർ ഫിംഗർ ടിപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചൂട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ഫ്രം അവർ ഹെഡ് അതിന് ആധാരമായി ഇൻഫ്രാഡ് മീറ്റർ സിസ്റ്റം മാറ്റുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മുദ്ര വരുന്നതിന് ആസ്പദമായി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ മോശയുടെ കൊച്ചുമക്കളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വചനത്തെ അവർ വലിച്ചു കീറിക്കളയും തീർന്നില്ല നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ അവർ അഴിച്ചു മാറ്റും എന്നിട്ട് അവിടെ ചിപ്പ് കൊടുക്കും അതാ അന്നാൾ ചെറിയവൻ വലിയവൻ ദരിദ്രൻ ദാസൻ ഏവർക്കും വലങ്കൈ മേലോ നെറ്റി മേലോ മുദ്ര കെട്ടുമാറും ഇനി മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യയോ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യ ഉള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും കഴിയാതെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആരംഭം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ കണിക്കട്ടെ എത്തി ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് വിത്ത് ബാർ കോഡ് അതെത്തുന്നതിന് ആധാരമായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കോവിഡിൽ എല്ലാവരെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നാപ് സ്കൂൾ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുത്താലും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കൊടുക്കണം വീട്ടിലെ സഭായോഗത്തിന് അപ്പച്ചൻ അടിച്ചാലും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വീട്ടിലെ സഭായോഗം കൊടുക്കണം അതിന്റെ പിന്നെ ഡബ്ല്യു വരുന്നത് സൈറ്റാനിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആറാമത്തെ അക്ഷരമാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാവ് അതാ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് അതിലേക്ക് മറ്റൊരു പ്രഭാഷണം തൊടുന്നില്ല എത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മതി അത് പറഞ്ഞാൽ കൈവച്ചില്ലേൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആധാർ നമ്പർ പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ അക്കത്തിലേക്ക് വരുന്ന സിസ്റ്റം മാറുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയാം ഇന്നലെ ഞാൻ ഫോർ ജി വരെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് ലോകം പോകണം എന്താ ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് ലോകം പോകണം എന്നും അബുദാബി എയർപോർട്ട് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുമോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർ ടി പി സി നടത്താൻ പറ്റുമോ ചൂട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം വാക്സിനേഷൻ നടത്തണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വാക്സിൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ക്യു ആർ കോഡല്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചിപ്പ് കൊണ്ടുവരണം അതിനാധാരമായി ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമേ മോഡി സാർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അന്ന് പകർത്തി ഒരു സാധനമായത് അമേരിക്കയുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇറങ്ങിയ ബാക്യുമാന ബരാക് ഒബാമ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അജണ്ടയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ബരാക് ഒബാമ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ പേരാ ഒബാമ ഹെൽത്ത് കെയർ അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കോവിഡിന്റെ മാൻഡേറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മാതൃരാജ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് വന്നു ആയുഷ്മാൻ കാർഡ് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ആ ഒരു കാർഡ് പലരും പറഞ്ഞ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നു ഒറ്റ രൂപയും കിട്ടത്തില്ല സ്വോത്രം ഇതൊരു ഹെൽത്ത് കാർഡാണ് ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലും കമ്പ്യൂട്ടർ രേഖ തെളിഞ്ഞു വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രസന്റിലെ അബുദാബിയിൽ ആൽജിമിയിലോ അല്ലെ മെർദീഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ദുബായ് റാഷിദിലോ ഇറാനിയൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോ എല്ലാം വരും ഷാർജ അൽ കാസ്മി കുവൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ എല്ലാം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒബാമ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇത് വെച്ചിട്ടേ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് കളിക്കത്തുള്ളൂ അതിനിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ആയുഷ്മാൻ ഇതെല്ലാം ഔട്ട് ആവും മക്കളെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ
പിന്നെ സീഡറിലെ ഒരു കമ്പനി വന്ന് ബയോ ഹാൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തായിരുന്നു ബയോ ഹാൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ അന്ന് അവിടെ വന്നു അന്ന് എത്തിസലാട്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബയോ ഹാൻസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മേധാവി അവന്റെ സി ഒ ആയിരുന്ന ജവാദ് ഒലാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ചിപ്പ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ദുബായിൽ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പണമെടുത്തു മൈക്രോ ചിപ്പ് ദൂരമല്ല ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എല്ലാ വേൾഡിലെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ദുബായിൽ കിടപ്പുണ്ട് എത്തിസലാട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തു ബയോഹാൻസ് ഇന്റർനാഷണലുമായിട്ട് ചേർന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജവാദ് ഒലാദിന്റെ കയ്യിൽ ചിപ്പ് മേടിച്ചു അന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിറകം മാത്രമേ ചിപ്പിനുള്ള വേണയിൽ ആടി ആ മന്തിയ കാലം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ ശരിയായോ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചിപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം മാറി ഇന്ന് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലോകം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊരു എ ടി എം കാർഡിൽ നാല് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാനോ ഉണ്ട് സിലിക്കോൺ ഉണ്ട് മൈക്രോ ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയുടെ അറിവ് വലിപ്പം ഉള്ളതും അതിനോടൊരു ലിത്തിയവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാം ഒരു നേഴ്സ് മതി അല്ലെ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു മതി അതിനാസ്പദമായി അതിന് ലോകം വിളിക്കുന്നത് അതാണ്ട് ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് സബ് ലെമൽ ഇംപ്ലാന്റിംഗ് ടെക്നോളജി വിത്ത് ആർ എഫ് ഐ ഡി ചിപ്പ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ അർത്ഥം ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ കാര്യമെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് ഡേറ്റ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നാനൂറ് കാര്യം വരെ ഈ നാനോ പാർട്ടികൾ കിട്ടും പണ്ട് ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ താടി വെച്ച അച്ചായന്മാരൊക്കെ എത്ര എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞെന്നറിയാം ഞാനൊന്നും മിണ്ടറില്ല എനിക്ക് ദൈവകൃപയാൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുറത്ത് കിട്ടാറുണ്ട് ആർട്സ് ഓഫ് ഇയർ സ്റ്റഡിയും കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കാലം പോയില്ലേ പണ്ട് നമ്മളൊരു സി ഡി അബുദാബിയിൽ ഇട്ടാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യും കുറച്ചു നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പാട്ടാകുമ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും പക്ഷെ ആ കാലം പോയി ഒരു സി ഡിയിൽ ഇന്ന് നാടൻ ഭാഷ റോസമാമ ഈ ഉടുപ്പെ കുത്തുന്ന പോലെ ഒരു പിന്നെ കുത്തുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് പെൻഡ്രായ് പെൻഡ്രൈവിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു വിലമെന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് സിനിമ പതിനഞ്ച് പ്രസംഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൺപത് പാട്ടെല്ലാം കുത്തിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെന്നുണ്ട് റാമ്പിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം വരുന്ന പോലെ ഒരു ഫിലമെന്റിനകത്ത് എത്ര കാര്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിലേക്ക് ഈ ഇത് കൊടുത്താൽ മുദ്ര കൊടുത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് അന്ത്യകാലത്ത് ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് അബുദാബിക്കാരെല്ലാം പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ കാലം തീർന്നു കാന്തൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ആ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി അധികം ആര് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവന പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് ആർ എഫ് ഐ ഡി ചിപ്പ് കൊടുക്കാം ബുക്കുള്ള പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇനി അബുദാബിയിൽ വേണ്ട ആ പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് ഒരു ചിപ്പ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് പോക്കറ്റ് വെക്കണ്ട വാലറ്റിനകത്ത് വെക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വെക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ചിപ്പും വച്ചാൽ ഇന്ത്യ പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്നു ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് ആർ എഫ് ഐ ഡി ചിപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരുത്തന് കൊടുത്തു വിരാട് കോഹ്ലി വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാസ്പോർട്ട് അല്ല അവന്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡും അതിനകത്ത് ഒരു ചിപ്പ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് മുദ്ര ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒറ്റഘട്ടവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ടിൽ അത് അബുദാബിയിലും വരാം ഇന്ത്യയിലും വരാം അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നത്തതിൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു മുദ്ര വരാൻ കാലമായി ആ ടെക്നോളജിയുടെ പേര ആർ എൻ എം റിമോട്ട് ന്യൂറൽ മോണിറ്ററിംഗ് ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി മനുഷ്യനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെ
ഒരു ഫ്ലൂ കൊടുത്ത് അതിന് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് പമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ മൈക്രോനീഡിൽ പാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാച്ചുമായിട്ട് അമേരിക്ക രംഗത്ത് വരുന്ന പോലെ വരും അതിനകത്ത് രണ്ട് മൈനൂട്ട് നീഡിൽ കാണും ഒന്ന് കേട്ടോണോ ഇനി എല്ലാ സയൻസാ ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു നീഡിൽ ബ്ലഡിനകത്ത് കാണും രണ്ടാമത്തെ നീഡിൽ എവിടെ കാണും നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഒരു ഞരമ്പിൽ കാണും അതിനെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരിക്കും മുദ്രയായിട്ട് വേറൊന്നും അറിയണ്ട ഇന്ന് അബുദാബി എയർപോർട്ട് അലൈനിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ആർ ടി പി സി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുദ്രയുടെ നമ്പർ അത് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മനുഷ്യനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കിട്ടും ജി പി എസ് കിട്ടുന്ന പോലെ ഫാസ്റ്റാഗ് ക്യാമറ എടുക്കുന്നത് പോലെ സി സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ട് അത്ര അകത്ത് വല്ല വിഷയമുണ്ടോ നെർവിനെ വാച്ച് ചെയ്യും എന്നാ സ്കാൻ എടുത്തത് വാക്സിനേറ്റഡ് വേണ്ട ആർ ടി പി സി വേണ്ട ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോനീഡിൽ പാച്ചിനകത്ത് രണ്ട് ചെറിയ സൂചി കാണും അതിനകത്ത് താണ്ട ഒരു ബാർ കോഡ് കാണും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമേ താ ഇതുപോലെ ഒരു ബാർ കോഡ് കാണും ഇതിനെ ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മനുഷ്യനകത്ത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെച്ച് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിന്റെ റിസൾട്ട് ഇത്യാദ എയർവൈസിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബ്ലഡ് ക്ലിയർ ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് കോവിഡ് വന്നു പ്രസന്റിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു വൈറൽ എഫക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി പറയും അതിന്റെ പേര് ആർ എൻ എം റിമോട്ട് ന്യൂറൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആർ എഫ് ഐ ഡി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നു ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ ഊറ്റിയെടുക്കാം ബൈബിൾ ഉള്ളവർ എടുത്തോണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പത്ത് ഇതിന്റെ പേരാ തലച്ചോറുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ ഊറ്റിയെടുക്കാം ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പേരാ ഗൾഫിൽ കേൾക്കുന്നവർ ആർ എൻ എം റിമോട്ട് ന്യൂറൽ മോണിറ്ററിംഗ് വരാൻ പോകുന്നു ഫ്യൂച്ചർ ഫന്റാസിയ ബൈബിൾ ഉള്ളവർ തുറന്നാട്ട് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് പത്ത് അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ അടിമയായി പോകും വാളാൽ മുറിവേൽക്കുന്നവൻ വാളാൽ കൊല്ലപ്പെടും ഇപ്പോൾ അബുദാബി മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ ചർച്ച് ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് സഹിഷ്ണത കൊണ്ട് ആവശ്യം ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അക്കമിട്ട് പറയുന്നു ലോകത്തെ സിറ്റിസണ്ണം മുഴുവൻ ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് മുദ്ര വെച്ചിട്ട് കൈക്കകത്ത് ആറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി സാറ്റലൈറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നെങ്കിൽ നെർവ സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ വഴി കൈ വെച്ച് പ്ലെയിനിൽ കയറാൻ ഒരു സിസ്റ്റം പുതിയതിലേക്ക് വരിക ആ ഒരു റെസിഡൻസ് സിസ്റ്റം പുതിയതായിട്ട് ലോകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാകുന്നു ദൈവസഭയെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി മടങ്ങി വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച കരമുയർത്തി സഹിഷ്ണുതയുടെ എന്റെ വചന നീ കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരുവാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്ക ഇതോ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി സാറ്റലൈറ്റ് ആറെണ്ണം തീർന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഏത് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ ഊറ്റിയെടുക്കാം എന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് ഘടകം സെറിബ്രം സെറിബെല്ലാം മിഡില്ല ബ്ലാങ്കറ്റാ അതിനകത്ത് എത്ര കാര്യമുണ്ട് ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മശക്തി സംസാര ശക്തി സ്വോത്രം എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര ലോകത്തിന്റെ തീയറി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വേണേൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി വലിച്ചെടുക്കാം ഫ്യൂച്ചർ ഫന്റാസി ആറെണ്ണം തീർന്നില്ല വലിയ കമ്പനികളെല്ലാം പറയുന്ന ഇതാ നല്ലതെന്ന് എന്താ നല്ലത് ഇപ്പം കൊല്ലത്തിനടുത്ത് ചാത്തന്നൂർ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ തലയിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത് ചിന്തയാ ഓടുന്നത് മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചിന്തയാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അബുദാബി മദീനത്ത് സൈദിലും വരും ബദാ സൈദിലും വരും ഗന്ധൂത്തിലും വരും റൊവൈസിലും വരും അവിടുന്ന് തിരിച്ച് പിന്നെ എവിടെ മീനായിലും വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാത്തക്കാണ് തല ഓടുവന്ന് അപ്പൊ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഐ വിൽ റിവൈസ് മൈ മൈൻഡ് ഈസ് ഗോയിങ് കാനഡ ടൊറന്റോയിലൊക്കെ മിനിച്ചു കൊണ
ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് വിസ്താരണം റിമോട്ട് ന്യൂറൽ മോണിറ്ററിംഗ് മനുഷ്യന്റെ കൈക്കകത്ത് ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും ആർ ടി പി സി നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ആ സയൻസ് കൂടെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാം നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയാലും ആർ ടി പി സി നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറും ചിലപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ അത് ഫ്രീക്വൽ ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിങ്ങിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവർ തരുന്നത് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് പണ്ട് ഇത് പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലേ സജൂജാത്തിന്റെ ഒരു നാട്ടളവി എന്ന് സ്വോത്രം ബ്ലഡിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ ലാബിൽ പോകും അവിടെ രാവിലെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ സാറേ അപ്പോഴേ റിസൾട്ട് ആവും ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അങ്ങനെ ആണോ അബുദബിക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദേ പോയി ദാ വന്നു ഏതെങ്കിലും ലാബിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കുന്നില്ലയോ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊത്ത് ബ്ലഡിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പുറത്തെ റിസൾട്ട് കാണിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെയിം സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലും കൊത്താതെ കൈക്കകത്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാർകോഡ് വഴി ബ്ലഡിന്റെ എച്ച് വി കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടെടുക്ക് നെറു വഴി പനിയുണ്ടോ നൂറോ ഉണ്ടോ അത് ഷിഗല്ല ഉണ്ടോ ക്രോമി ഉണ്ടോ നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ടോ എല്ലാം ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ലോകം കൊണ്ടുവരും അതിനുവേണ്ടി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ തരാം പക്ഷേ സ്വീഡനിലെ ബയോഹാൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ജിറ്റ് അബുദാബിയിൽ മുദ്ര വെച്ചതുപോലെ ദുബായിൽ മുദ്ര വെച്ചതുപോലെ കയ്യിലേക്ക് മുദ്ര കൊണ്ടുവരുവാൻ കാലമായി ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്നലത്തെ വചനം കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം സാത്താന്റെയും വിൽഗേറ്റ്സിന്റെയോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു മുദ്ര പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്രയുള്ളവൻ കാകളത്തിങ്കൽ എടുക്കപ്പെടാൻ കാലമായി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാന്ന് ഞാൻ അക്കമിട്ട് സംഭവങ്ങൾ കണ്ണിന് മുൻപിൽ തെരശീലയ്ക്കകത്ത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ബുക്കാറസ്റ്റ് അതുപോലെ റൊമാനിയ ലാബിയ ലിത്തു ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയണം എന്റെ യേശു പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയായി മണവാട്ടി സഭ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യദിനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു തീർന്നില്ല മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധയോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലഹൂദൻ ഈ ചിപ്പ് വെക്കുമോ ലഹൂദൻ ചിപ്പ് വെക്കുമോ വെക്കത്തില്ല ലേവിയ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണേ ഇനിയുള്ളത് സയൻസ് ഇച്ചിരി ബൈബിളൂടെ ഇത് നിർത്താം ബാക്കി പിന്നെ മറ്റൊരിക്കലും കാണും പറയാം ലേവ്യാപുസ്തകം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പുള്ളി തൊക്കിന്മേൽ പരക്കാതെ കണ്ട നിലയിൽ നിൽക്കുമാറ് അത് നിറം മങ്ങിയിരുന്നാൽ അത് തീപ്പൊള്ളലിന്റെ തിമിർപ്പാണ് പുരോഹിതൻ അവനെ ശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കണം അവൻ പാളയത്തിന് പുറത്ത് യഹൂദൻ ചിപ്പ് വെക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ഇന്നത്തെ മോർ ടെക്നോളജി ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അയൻഡോം വരെ അബുദബി ആർഗ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുക മോർ ടെക്നോളജി അവന്റെ ഇല്ല പക്ഷെ യഹൂദൻ ചിപ്പ് വെക്കുവോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചിപ്പ് വെക്കാതെ പുള്ളി തൊക്കിന്മേൽ പരക്കാതെ കണ്ട നിലയിൽ നിൽക്കുമാറ് നിലം അവനും നിറം മങ്ങുകയും അതിന്റെ തടുപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അശുദ്ധൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ ചിപ്പ് വെക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നപ്പോ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായിലേക്ക് വന്ന് അബുദാബിൽ വന്ന് ബഞ്ചമിൻ അതന്യാവും മോഡി സാറിന്റെ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെയും ബലം കൈ കോവിഡ് വന്നപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ എന്തുവാന്നറിയാമോ കൊഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഷാബ് കീറ്റു അറിയാം കാര്യം അറിയാം ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് വെക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്യോര തലയിൽ വേറൊരു ചിപ്പ് കൊടുക്കാം ഹൈഷാൻ അത് അറബിക് വേർഡുമായിട്ട് മിങ്കു വരും ഹൈഷാൻ അടയാളം അതുപോലെ തന്നെ ഷാബ് ഇത് കൊടുക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് കാലത്ത് ബെഞ്ചമിൻ തന്നെയാകും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നമാ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ എവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് എം പിമാരുണ്ടായിരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ തന്നെയാകുവിന്റെ ഇസ്രായേൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്ക് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം മാറ്റി ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ ഭരിക്കുന്ന ആരാ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യവസായി നഫ്താലി ബനറ്റ് അവൻ എട്ട് എം പിമാരെ ഉള്ളു ഈ എട്ട് എം പി ഉള്ളവൻ എഴുപതുള്ള കെന്നസല് കെന്നസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ പാർലമെന്റിനകത്ത് എങ്ങനെ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ വറ വചനത്തോട് മറുതലിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ബെഞ്ചമിൻ അതന്യാകുവിന് വെട്ടി വീട്ടിയിരുത്തി ഇരുപത്തെട്ടുള്ളവൻ വീട്ടിൽ എട്ടുള്ളവൻ ഇസ്രയേൽ ഭരിക്കുന്നു നിതാ പറയുന്ന യഹോബയുടെ വചനത്തോട് മറുതലിക്കുന്നവരെ ആരാ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട്
ഇസ്രയേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഷമൂലിനെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു രാജമന്ത്രമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവാക്കി പക്ഷേ പ്ലാൻ വിട്ട് പദ്ധതി വിട്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനെ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ദാവീദിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് രാത്രി ശരിക്കും വചനം മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റിനെ ഇളക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദേവിയാ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് പുള്ളി തൊക്കിന്മേൽ പരക്കാതെ കണ്ട നിലയിൽ നിറം വന്ന് മാറും കൈകളിന്മേൽ തടുപ്പ് കണ്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധൻ പാളയത്തിനകത്ത് അവൻ പുറത്തായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ യഹൂദൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചിപ്പ് വെക്കത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യഹൂദൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വണങ്ങത്തില്ല ഉറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത് നാല് മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി സീനായ ന്യായപ്രമാണം മേലാകാശത്തിലും കീഴഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കടിയിലും വെള്ളത്തിൽ യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത് യഹൂദൻ ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ വണങ്ങത്തില്ല മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം കയ്യിലിരിക്കല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ വരും ഇന്നത്തെ നീര റാഡിയ സോഫിയ മൂത്ത ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് എരിശലയും ദേവാലയത്തിനകത്ത് വെക്ക് ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ട് ശൂന്യമാക്കുന്ന നമ്മളെ ചവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തീർന്നില്ല ചുവന്ന പശുവിനെയൊക്കെ മാറ്റും അതിനകത്ത് അവൻ എന്തോ ചെയ്യും എതിർ ക്രിസ്തു പന്നി അടിച്ചിറക്കും പന്നിയുടെ രക്തമൊഴുക്കും പണ്ട് ഒരു പുള്ളിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് സിറിയൽ നന്ദിക്കോസ് എപ്പിപ്പാനോസ് അവൻ ഇസ്രായേൽ വഴി ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയി കുടിക്കാൻ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തില്ല രണ്ടാമത് അവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ എരിശലയും ദൈവാലയം ആക്രമിച്ചത് ലോക ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് എരിശലയും ദൈവാലയം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അന്ന് പന്നിയുടെ മാംസം എടുത്ത് ആലയത്തിനകത്ത് യാഗത്തിനകത്തും പന്നിയുടെ രക്തം വായിക്കകത്ത് കുത്തിക്കെട്ടി ഊതൻ നിലവിളിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്ന് സിറിയായിൽ നിന്ന് വരും പലർക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായി സിറിയ കത്തുന്നു ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പത്ത് അവകാശമുള്ളവൻ യഹൂദയിൽ നിന്ന് വരും ചെങ്കോൽ അവന്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വരും ഏഴ് വർഷം വീണ്ടും ഒരുത്തൻ വരിക്കും ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് ബൈബിൾ എടുത്തോണം ദാൻ വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പ് പാതയിൽ ഒരു സർപ്പ് അതാ വെളിപ്പാടി പറയുന്ന ദാൻ ഗോത്രം അവനെ പറ്റി കാണാനേ ഇല്ല അപ്പം വിളിച്ച് മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കാണാത്ത വരുത്തനായി ദാൻ അതിൽ നിന്ന് സിറിയാൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരും അവൻ പഴയതുപോലെ കാര്യം ചെയ്യും ആലയത്തിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ടുവെക്കും വണങ്ങാൻ പറയും ചിപ്പ് വെക്കാൻ പറയും അന്ന് യഹൂദൻ അത് ചെയ്യത്തില്ല ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ വായിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ കണ്ണു നീരോടെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പഠിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുന്നില്ല എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത ശൂന്യമാക്കുന്ന മിളയച്ചത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലെ കൂടിപ്പോകട്ടെ ആ കാലത്തിന്റെ പേര പീഡാകാലം the number one they will not put it to haishan or sham their hands or otherwise head the second one in the computer ne angeerichirikkunu nammada covid kaala thavadavi kandile work from home ellaru computer angle താമസിയാതെ സാത്താന്റെ പ്രതിമ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറകത്ത് ഇന്ന് അതർവൈസ് അവയെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലത്ത് സാത്താന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു പ്രതിമ എരുശലേമിന്റെ ദൈവാലയത്തിനകത്ത് വരും രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ദാനിയയിൽ എഴുതിയ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തിയായി ശൂന്യമാക്കുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ യഹൂദനോട് വണങ്ങാൻ പറയും മോശ ഉടനെ ആ പ്രമാണ പുറപ്പാട് ഇരുപതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മേലാകാശത്തിലും കീഴഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കടിയിൽ വെള്ളത്തിലും യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമയെ വണങ്ങരുത് നമസ്കരിക്കരുത് ആ സമയത്ത് യഹൂദന്റെ കഴുത്തറക്കുന്ന ആ കഴുത്തറത്ത് വീഴുന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരാ പീഡാകാല രക്തസാക്ഷികളെല്ലാം കേട്ടല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി മാറാനാഥ ഫുൾ ഗോസ്ബൽ ചർച്ച കർത്താവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായി ഒരു യോഗം വെച്ചത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ ആ പീഡാകാല രക്തസാക്ഷികൾ അതുകൊണ്ടാ യോഗനാണ് ഒമ്പത് നാല് എന്റെ പറഞ്ഞു ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടി തലയറക്കം യഹൂദന്റെ പീഡാകാല രക്തസാക്ഷികൾ യാഗ പീഡത്തിൻ ഗീതെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് പത്ത് പതിനൊന്നിലകത്ത് വരും ോ യാഗപീഠത്തിൻ കീഴിൽ ഇറക്കപ്പെട്ട സാക്ഷികളെ കണ്ടെങ്കിൽ യഹൂദൻ ചിപ്പ് വെക്കത്തില്ല വണങ്ങത്തില്ല അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി ഇസ്രായേലിൽ ഓടി നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് മസ്കറ്റ് വരെ വരും വെളിപ്പാട് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ട് ഹമാത്ത് മസ്കറ്റ് വരെ അവൻ ഓടുവെന്ന് സ്ത്രോത്രം നിലവിളിക്കുമെന്ന് ആ കാലമായി യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കൈക്കൊണ്ടില്ല മറ്റൊരുവൻ സ്വന്തം നാമത്തിൽ വരും അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളു അന്ന് യഹൂദന്റെ നിലവിളി ഉയരും അതാ യേശു
വാച്ചിതാണ് ഈ വാച്ചിനകത്തൊരു ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് മന്ത് ആവുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി പോ ഞാൻ കടയിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഒരു ബാറ്ററി വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചിടും അതുപോലെ നിങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ എപ്പോഴും എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും മേ ബി സെൻട്രലൈസ്ഡ് അതർവൈസ് ഫാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു റിമോട്ട് കാണും സയൻസിന് വേണ്ടിയായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൈനൂട്ട് ബാറ്ററി കാണും ആ സെൽസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ സെൽ അതിനകത്ത് കിടന്ന് പൊട്ടും അത് വീക്ക് ആവും അതിനകത്ത് ഒരു ആസിഡ് ഇറങ്ങും ആ റിങ്സ് എല്ലാം അത് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന പോളുകൾ അത് ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട് തന്നെ പിടിക്കാൻ കൊല്ലം നിങ്ങളെപ്പോഴും പിടിക്കുന്നില്ല ഒരച്ചായൻ ഒരമ്മാമ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് അമ്മാമ അച്ചായൻ അമ്പത്തിരണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് അവർ നാല് പേരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി ആ സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ചിപ്പ് വെക്കും ചിപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററിയുടെ ബാറ്ററി ബാറ്ററി അതുപോലെ ഈ കൈക്കകത്തിരിക്കുന്ന ലിഥിയം അങ്ങ് പോട്ടും ലിഥിയത്തിനകത്ത് സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ആൽക്കലൈൻ പവർ ബാറ്ററിക്ക് അത് കാണുന്നില്ല ആൽക്കലൈൻ ആസിഡ് അത് ശരീരത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരും അതിന്റെ പേര് രക്തപ്പുണ്ണ് സയൻസ് ബി പിന്നെ ബി എസ് സി എം എസ് സി നേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഡിസെപ്റ്റോ വാചനിക് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ബോണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ രക്തപ്പൊണ്ണ് വരാൻ പോകുന്നു ആറ് മാസത്തെ ഇത് മാറ്റിയില്ല അച്ചായൻ ഇച്ചിരി ബ്ലഡിന് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ള വീക്കായി പോയി അപ്പോൾ വരും രക്തപ്പൊണ്ണ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ വരവിൽ പോകണം എവിടെ രക്തപ്പൊണ്ണ് വെളിപ്പാട് പതിനാറ് രണ്ട് ഒന്നാമത്തവൻ തന്റെ കലശം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ കൈമേലും നെറ്റിമേലും മുദ്രയുള്ളവനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത ദുർവ്രണം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഈ ബാക്കിയെല്ലാം കാണാതെ പറയാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തേണം ഒരു തുണ്ടിനകത്തൊക്കെ നാളെ പത്ത് പേരോട് സൂചനം പറയണം ഓത്രം ഇപ്പൊ ബന്ധിക്കൂസുകാരിൽ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് നേരം വെളുത്ത ഓർത്തഡോക്സിൽ തിരുമേനിമാരും പാത്രക്കീസിൽ അച്ഛന്മാരും പാത്രക്കീസിൽ ആൾറെഡി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ മാർത്തോമാരിൽ അച്ഛന്മാരിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സാജു സാറേ ഇത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ബൈബിൾ ഈക്വലൈസേഷൻ വരുന്നത് എത്ര ക്ലിയർ ആ ബൈബിൾ ഉള്ളത് അവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ സ്വതന്ത്രം നമ്മൾ ഇതേ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പൊ അവസാനം വരെ പാടിയാൽ മതി പാട്ട് നല്ല തെറ്റല്ല പക്ഷെ അവരത് എന്ത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നറിയാമോ എല്ലാ സമുദായ സഭകള് എത്രയോ പേരാ വിളിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് എത്രയോ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ക്ലിയർ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ബൈബിൾ എന്നെ അല്ല അവർ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ അതാ നിസ്തുലമായ നിഷ്പക്ഷമായ ഗ്രന്ഥം ഒന്നാമത്തവൻ തന്റെ കലശം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയുള്ളവനും ആ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയേറ്റവനും പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാവുന്നവരെ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത ദുർവ്രണം ഉണ്ടായി അപ്പുറത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് ചെയ്ത് സെപ്റ്റോ വാചനിക്ക് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ബോണ്ട് അവിടെ വിനേഷ്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അതുകൂടെ വെളിപ്പാട് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് ക്യാൻസറിനേക്കാളും വലിയ വേദനയാണ് അത് എന്താ ക്യാൻസറിനേക്കാളും വലിയ വേദന നമ്മൾ മോർഫിൻ കൊടുത്താൽ പറ്റത്തില്ല ഐ വി അടിച്ചാൽ പറ്റില്ല അത്രയും വലിയ വേദന ആൽക്കലൈൻ ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ ഇറങ്ങും പൊണ്ണു പോലെ അത് പൊട്ടി ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് ചില ഊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഒലിക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ വെളിപ്പാട് പതിനാറിന്റെ പതിനൊന്ന് അവർ കഷ്ടത നിമിത്തം അവരുടെ നാവ് കടിച്ചു മുറിച്ചു കഷ്ടങ്ങളാലും വ്രണങ്ങളാലും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ വീട്ടിലിട്ടേക്കാൻ ലോക സമ്മതിക്കത്തില്ല അവരെ ഷെൽറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടു അച്ചായന അതി വേദനയാ എങ്ങനെ വേദന ശരീരത്തിനകത്ത് സെപ്റ്റോപാചനയ്ക്ക് കൊണ്ട് പൊട്ട് അമ്മാമയ്ക്ക് പിള്ളേർക്കും പറ്റിയില്ല അവർക്ക് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ട് അച്ചായനെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പിടിക്കാൻ പട്ടികൾ വണ്ടി വരുന്ന പോലെ അച്ചായനെ പിടിക്കും ഏതെങ്കിലും വനാന്തരത്തെ ഷെൽറ്ററിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ചിറ്റാറോ വടചേരിക്കര പോലെ വനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കോവിലെ തെന്മല വലത്തി കൊണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം പോലും കിട്ടത്തില്ല കട്ടിലകത്ത് വേദന കൊണ്ട് ഓടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളിട്ട് ബന്ധിച്ചു കിടക്ക് അങ്ങനൊരു കാലം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു
ദഹിക്കുന്നവരെ ആലയത്തിന്റെ നടുത്തോടായി മാറ്റുവാൻ എന്റെ ഏ ശുവരാറായി അബുദാബിയിലെ ദൈവമക്കളെ നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒഴുകിക്കൊള്ളുക ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇതാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം മറ്റൊരുത്തനിലും ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർന്നൊരു കാൽവറി മല നിന്റെ മുൻപിലുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വാ ആ നാഥന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയൊന്ന് നിലവിളിക്ക് ഞാനൊരു പാപിയോ രാത്രി നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ രണ്ട് വാക്ക് മൂന്ന് വാക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാം ബാക്കി മറ്റൊരിക്കൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോവിഡാനന്തര ലോകത്തിൽ ചിപ്പ് വെച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ തീർന്നില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ എ ടി എം മുഴുവൻ സബ് ഔട്ട് ആവും കണ്ടില്ല ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഉക്രൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒഡേസായാലും എല്ലാം പിള്ളേർ എ ടി എം കാർഡ് ഇട്ടുന്നു നോ ഫണ്ട് ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഫൈവ് ജി വഴി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലേലും വൈഫൈ വഴി എ ടി എമ്മിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും ലോകത്തിന് അറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഈ തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഇറങ്ങി കറണ്ട് കട്ടാവും സാറ്റലൈറ്റ് ആയാലും കേട്ടോ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്പം ആകാശത്തിനകത്ത് നിന്ന് ജിയോ ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരിക എത്തിസലാറ്റോ അബുദബിയിലെ ഡ്യൂ ഒക്കെ അതിലേക്ക് മാറിക്കഴിയാണ് അതിന് വേവ് സാറ്റലൈറ്റ് ലെങ്ത് മാറുവാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ആകാശത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് വീഡിയോ കോണ്ടൊക്കെ റൈസ് പിടിക്കുന്ന പോലെ അതേ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫൈ വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം അവർ യൂണിറ്റ് പോലും വേണ്ട കൈ വെച്ചിട്ടെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ലോകം വരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരക്രമം അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനാധാരമായി ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു അതിവിടെ കേട്ട് ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന്റെ പേര് അബുദബിയിൽ വാറ്റ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ എ ടി എം വഴി ഒന്നും കാർഡ് വിസ കാർഡ് കൊടുത്ത് ലൂലൂലൊക്കെ പോയി അബുദാബി ചിക്കൻ ഒന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ റേഷനിങ് അണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ബുക്കാറസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ റൊമേനിയയിലും ലിത്യയിലും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉക്രൈനെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചെല്ലുന്നവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നില്ല ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പെട്രോൾ പോലും ലിമിറ്റിലാ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്വോത്രം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ കൊറിഡോർ തുറന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാർഡിനകത്ത് ഇത്ര ഇതൊക്കെ കാർഡ് കണ്ണ് തുറക്കണം മക്കളെ ഇതാ ബൈബിൾ ഒന്തോ ആകാര സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവന്റെ പിടി വരും അതാ ജി എസ് ടി വാറ്റ് വെളിപ്പാട് ആറ് അഞ്ച് ആറ് മൂന്നാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കറുത്ത കുതിരയെ കണ്ടു തീർന്നില്ല ബൈബിൾ ഞാൻ തൊടുന്നില്ല അതിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നവന് ഒരു തിലാസ് കിട്ടി ആ തിലാസിന്റെ പേര ആ കുതിര ക്ഷാമം ആ തിലാസിന്റെ പേര വൺ ബൈമൺ സ്കൈൽ ജി എസ് ടി വാറ്റ് അബുദാബിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാറ്റ് ഒരു സാധനത്തിൽ ഒരു വില തന്നെ മാർക്ക് കോഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോട്ടലിൽ കയറി ചാപ്പാട് കുടിക്കാലും ഇപ്പൊ വാറ്റായി ലൂലു എന്ന് മേടിച്ചാലും ബാക്കി എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാലും ഓപ്പൺ സേവി എന്ന് മേടിച്ചാലും എല്ലായിടത്തും ഒറ്റ വിലയായി കണ്ടില്ലേ സെൻട്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ പേര് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ഗുഡ് സർവീസ് ആക്ട് ഇതാണ് പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൺ ബൈമൺ സ്കെയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഒരുവൻ നിശ്ചയിക്കും സ്വർണ്ണ വില ഒരുവൻ നിശ്ചയിക്കും സകല കാലങ്ങൾ ഒരുവന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനെ ഇപ്പോൾ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ടെലോൺ മസ്ക് മുഴുവൻ ടെസ്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്തെ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് വായിക്കും തോറും ഇങ്ങനെ തലയുടെ നിങ്ങളോട് സൗകര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു തലയുടെ നട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ ചെല്ലും അന്ത്യാലോ വെളിപ്പാട് ആറ് അഞ്ചാറ് മൂന്നാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത കുതിര തീർന്നില്ല ഇതെങ്കിലും നാട്ടുകാരോട് പറയണം കർത്താവിന്റെ ഒരു കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരു വലിയ തല ഒരു തലാസു അവന് കിട്ടി ആകാരത്തിന്റെ ക്രമ ഒരു പണത്തിന് ഒരിടം കഴി ഗോതമ്പ് ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടം കഴിയാവാം വെള്ളത്തിന് കേടുവരരുത് തീർന്നില്ല എണ്ണയ്ക്ക് കേടുവരരുത് വാക്യം ഞാൻ തൊടുന്നില്ല എല്ലാം ഓർമ്മയില്ല വെളിപ്പാട് ആറ് അഞ്ച് ആറ് മൂന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ കറുത്ത കുതിര ക്ഷാമം എന്ന് പേർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തലാസ് ഒരു പണത്തിന് ഒരിടം കഴി ഗോതമ്പ് ഒരു മൂന്ന് ഒരിടത്തിന് ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടം കഴിയാവാം എണ്ണയ്ക്കും വീഞ്ഞിനും കേടില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ സ്വോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാ സിസ്റ്റം ഫുഡ് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ സാത്താൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉക്രൈനിൽ കണ്ടില്ലേ കാശ് ഉണ്ടായിട്ടും പിള്ളേർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ബിസ്കറ്റ് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നോക്കാം ചായപ്പൊടി തൽക്കാലത്തേക്ക് അരി പാക്കറ്റ് ഇപ്പൊ
പണ്ടിത് പ്രസംഗിച്ചാൽ ഏക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ അത് റെഡി ആയില്ലേ കവറിയപ്പാത്ത് അവിടെ എത്രയാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കുമ്പോസ് ഇപ്പൊ എത്ര പണ്ട് ആറോ എട്ടോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്വോത്രം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ആന്ധ്രയിലും എല്ലാം ഞാൻ വടക്കേ എന്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പി എസ് ഐ പോകുന്ന അവിടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്കിതുണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയെ മേടിക്കുന്ന കവറിയപ്പാത്ത് ഒരു കവറിൽ പത്ത് ചപ്പാത്തി ലിമിറ്റ് ആയില്ലേ എത്ര ഗ്രാമായി ലോകം തീരാറായില്ലേ ഇരുപത് ശേഖലിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നാടൻ ഭാഷ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഏതാ നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പപ്പ മമ്മി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് 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 ടു ഇന്റ് ഫോർ റേഷ്യസ് അയച്ച് വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ചാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഘട്ടം വെള്ളം ഓരോ കുമ്പൂസും കൊടുക്കാന്ന് പത്ത് കവറിയപ്പാത്തി ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലിട്ടൻ നീ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇരുപത് ശേഖൽ ദൂക്കമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളവും അളവ് പ്രകാരം കീനിൽ ആറിൽ ഒന്ന് കുടിക്കണം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഈ മക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം ആകാശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ബാക്കി കാര്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കരയും ഫ്ലാറ്റ് പോമിനകത്ത് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉൽക്ക വീണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കാഞ്ഞിരമായ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ റീഫിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് തരും ആ വെള്ളം അളവ് പ്രകാരം കൂടുതൽ വെള്ളം കെട്ടത്തില്ല ഗീനിൽ ആറിൽ ഒന്ന് കുടിക്കണം നേരത്തോട് നേരം റഫറൻസ് എക്സ് കെയിൽ നാല് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീർന്നില്ല അന്ത്യകാലം ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാട്ടെ ഇതിനകത്ത് സഹോദരിമാരെ അധികം കാണുന്നില്ല സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഒരു നേരം ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അണക ഒരു കുളി കുളിച്ചിട്ട് ഒരിച്ചിരി പിന്നെ യാഡിലിയൊക്കെ അടിച്ച് കൺവെൻസ് പോകും സഹോദരിമാർ അങ്ങനെ ആന്നു ഇല്ല അവർ മൂന്ന് നേരം ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കുളി കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും സുന്ദരിമാരാവാൻ കാവ്യമാധവനെ പോലെ നാടൻ ഭാഷയിൽ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരി കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കുളിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടും കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ദൈവം ഭൂമിക്ക് വെച്ച ചൂട് പതിനേഴ് അബുദാബിയിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി നൗ അവർ കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഗോയിങ് തേർട്ടി സെവൻ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൊണ്ട് പരുക്കൽ വരെ പരുക്കൽ ചൊട്ടി മരിക്കുന്ന ഒരു കാലം അന്ത്യകാലം ഇതിനാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കയറി വാ നാഥൻ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു തീർന്നില്ല അടുത്ത വാക്യവും കൂടെ കേൾക്കണം പിന്നെ അത് യവദോശ പോലെ നീ ചുട്ടു തിന്നണം എന്തോ വെച്ച് ചുട്ടു തിന്നണം മനുഷ്യന്റെ മലമായ കാഷ്ടം കത്തിച്ച് നീ അത് ചുട്ടു തിന്നണം സ്വോത്രം എസ് എക്കെ നാല് പത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രവേശ എനിക്ക് സമയമില്ല ഒരു വാക്യം കൂടെ കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിർത്ത നീ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു നേരത്തേക്ക് ഇരുപത് ശീക്കൽ വെള്ളവും അളവ് പ്രകാരം ഹീനിലും ആറിലും കുടിക്കണം അത് യവദോശ പോലെ നീ ചുട്ടു തിന്നണം മനുഷ്യർ കാൺകെ മനുഷ്യന്റെ മലമായ കാഷ്ടം കത്തിച്ച് നീ അത് ചുടണം കേൾക്കാർ കേട്ടോണേ ഇറാൻ ആ നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ കുവൈറ്റ് ഇറാഖ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പ ചേമാരെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരി കുവൈറ്റ് ഇറാഖ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പ സദാ ഹുസൈൻ ഷേഖ് സഭയുടെ വീട്ടിലേക്കല്ല ആദ്യത്തെ മിസൈൽ അടിച്ചത് കുവൈറ്റിലെ എണ്ണക്കിണർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ഒരു അന്ത്യകാല യുദ്ധം ഒക്കെ വന്നാൽ ആദ്യ എണ്ണക്കിണറിലേക്ക് മിസൈൽ അടിച്ചാൽ പെട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല ഡീസൽ കിട്ടത്തില്ല മണ്ണെണ്ണ കിട്ടത്തില്ല ഗ്യാസ് കിട്ടത്തില്ല ആട്ടിയ മാവും കവർ ചപ്പാത്തി നിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ചുടും മക്കളെ അത് വെയിലത്ത് മനുഷ്യന്റെ മലം വെയിലത്ത് ഇട്ടുണക്കി അതിന്റെ മേൽ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് തീപ്പട്ടി വരെ ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് മനുഷ്യന്റെ മലമാകുന്ന കാഷ്ടം കത്തിച്ച് ദോശ തുന്നുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കണോ അപ്പ യേശുവിന്റെ വരവിൽ പോകണോ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ഇന്ന് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അകത്തളം ജോലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ പറയണം നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ ഒരിടത്ത് പ്രളയം അബുദാബി മൂടൽ മഞ്ഞ് സൗദി അറേബ്യ പെരുമഴ ദുബായിൽ ആഴ്ച മഴ കത്തറി പെരുവെള്ളം ഇതെല്ലാം സാമ്പിള മക്കളെ നോകയുടെ കാലം അന്ന് മഴ പെയ്തു ഉൽപ്പത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം പോയി ജീവശ്വാസം ഉള്ളതും പോയി ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ പോണ സോതോമിൽ നാനൂറിൽ പര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആകാശത്ത് നിന്ന് കത്തിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മർക്കോസ് പതിമൂന്ന് നോകയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ച പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് നാനൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇന്ന് കുറെ കല്ലിമുൾ ചെടിയുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല അത് പറ്റിച്
എന്താ ലാറ്റിന്റെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും നിർമ്മതരുമായിരിക്കേൻ സഹിഷ്ണുതയോട് എന്റെ വചനം നീ കാത്തതുകൊണ്ട് ഭൂതലത്തിൽ നിന്നും വരുവാനിരിക്കുന്നു പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ കൈമേലും നെറ്റിമേലും മുദ്ര ധരിക്കാത്തവർ വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം സമയം പോകുന്നല്ലോ മോനെ വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ച് രണ്ട് തീ പോലെ കത്തുന്ന ഒരു പളുങ്ക് കടൽ ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ മൃഗത്തോടും അതിന്റെ പ്രതിമയോടും അതിന്റെ സംഖ്യോടും ജയിച്ചവർ കുഞ്ഞാടിന് വീണകൾ വീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പളുങ്ക് പോലെ തീ പോലെ കത്തുന്ന പളുങ്ക് കടൽ ഒന്നും മൃഗത്തോടും പ്രതിമയോടും അതിന്റെ സംഖ്യയോടും ജയിച്ചവർ കുഞ്ഞാടിന് വീണകൾ വീട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വരാൻ പോകുന്ന മുദ്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കൈകളിൽ ഏൽക്കാതെ അന്ത്യം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ അതൊന്നും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശവ പോകും ആരും വിഷമിക്കണ്ട അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന് വീണകൾ വീട്ടിക്കൊണ്ടത് പണ്ടത്തെ പാട്ട് ഓർത്തില്ല കുഞ്ഞാടതിൽ വിളക്കാട് തിരുളൊരു ലേശവും അവിടെ ഇല്ല തരുമെനിക്ക് കിരീടമൊന്ന് ധരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഉത്സവ വസ്ത്രം വക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി ഓളങ്ങൾ കോവിഡ് കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നത്തെ യുദ്ധം കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാറ്റിനെയും കടലിനെയും പക്ഷേ അമേരിക്ക ഇസ്രയേലിനെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പടകിലുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ദൈവം അബുദബി ദൈവസഭയെ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും എന്റെ നീതിയുടെ വലങ്കരം നിനക്ക് വേണ്ടി നടത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്യം കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് എനിക്കും കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് നല്ല ശുഭമില്ല എത്ര ദിവസം പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ആരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എത്രയെങ്കിലും പറയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ റഷ്യ വിഭജിച്ചു പല രാഷ്ട്രങ്ങളായി ചിന്തിച്ചു തറി രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അവരൊരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നു പോയതിനെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കണം പുട്ടിനൊരു ഏകാധിപതിയായി ഭരണമായി ആദ്യത്തെ അറ്റാക്കിൽ ഉക്രൈൻ വീണു അടുത്ത പോളണ്ടിലേക്കോ ഹംഗറിയിലേക്കോ അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റോണിയ ലിത്വാനിയ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ജോർജിയ അർമീനിയ താജിക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ റഷ്യ ഞാനൊരു പടയോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അമേരിക്ക തകർന്നു തുടങ്ങി കേൾപ്പിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കേട്ടാൽ ഈ ഡോളർ ഒരു ഫിയറ്റ് കറൻസിയായി മാറും റഷ്യക്കെതിരെ ഓരോ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചൈന റഷ്യ ഒരുമിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡോളറിനെ അവർ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി വഴി വ്യാപാരമായാൽ നോട്ട് നിരോധനം പോലെ അമേരിക്ക തകരും ബൈഡന്റെ കാശില്ല അല്ലെ അടിച്ചേന യൂറോപ്പ് കോവിഡിനകത്ത് പെട്ടുപോയി പൈസ ഇല്ല നാറ്റോ കരയുന്നു യു എന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അന്തോണിസ് കുട്ടിദാസിന് ഒന്നും വയ്യ വെറുതെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത ഒരു കടലാസ് വിലയോടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാദ റഷ്യക്കെതിരെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ലോകത്തിൽ രണ്ടാമത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം വാർഷിപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാർഷിപ്പ് കരിങ്കടല്ല ഇതൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടോ തൃശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സുപ്രഭാത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉക്രൈൻ്റെ അകത്ത് ഇടിച്ച് കയറിയത് പോലെ സഭയെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവർ എവിടെ കയറും ഇസ്രയേലിലെ കയറും കണ്ണുള്ളവൻ കേട്ടോണം താലിബാൻ റഷ്യക്ക് സൈഡ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മോസ്കോയിൽ പോയിരിക്കുന്നു ചൈന റഷ്യയുടെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു രണ്ടാമത് ചേരിയായി ഇവർ അമേരിക്കയുടെ താഴെ ഇറക്കാൻ പോകുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് വരാൻ സമയമെടുത്തേക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വാർ ചൈന തൈവാനെ പിടിച്ചടക്കും ഉക്രൈൻ പിടിച്ചടക്കുമല്ലേ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും യുദ്ധ സ്തുതികളെയും കുറിച്ച് അബുദബി ദൈവസഭയും നിങ്ങൾ കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുത് അത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവേദന വരുന്ന പോലെ ഇൻസ്റ്റാൻ ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ദൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ കണ്ടു ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഇൻവേഷൻ അറ്റ് കുവൈറ്റ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അഞ്ചര മണിക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത് പോലെ കർത്താവിന്റെ വരവ്
ഞാൻ നിന്നെ താടിയലിൽ ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തി ആറിലൊന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച് വടക്ക് നിന്ന് ഇസ്രായേൽ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നെ എത്തിക്കും അതിന്റെ പേര ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായത്ത സിറിയ വഴി ഉക്രൈനകത്ത് ഇന്ന് റഷ്യകരിലെ സിറിയ വഴി ഇസ്രയേലിലേക്ക് കടന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ലോകം വരെ സാമ്പിൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി എഗസ്കേൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കും ആ യുദ്ധത്തെ പറ്റിയാ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പലരും ട്രംപ് വായാടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തലമുറയിൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അതിന്റെ സാമ്പിൾ ഉക്രൈനിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ താമസം വിന റഷ്യ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കും വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയർപ്ലൈൻ ട്രാൻസിറ്റ് ബൈ ടു സിറിയ ഇസ്രയേലിന്റെ മേൽ ഒരു കുങ്കാരം നടക്കാൻ സാധ്യത എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം യഹൂദ രാജ്യത്തിന് നേരെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് ഇവിടെ ഉയരും ഒരു റൂട്ട് അവൻ എഴുതിയേക്കും ചൈന റഷ്യ അറബ് ലീഗും തീർന്നില്ല അഫ്ഗാനും താലിബാനും ഇമ്രാൻഖാനും എല്ലാം പ്രൈസ്തലോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ശങ്കുലി എവിടെയോ മുഴങ്ങാൻ കാലമായി എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി അകത്തളം ജ്വലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ പറഞ്ഞ ആ യുദ്ധം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കാഹളം ധ്വനിക്കും കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥം പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയും ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ മധ്യാകാശത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാഴ്ച രാത്രി സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ വരവിന് ഈ രാത്രിയോ കഴിയുമ്പോൾ അബുദബിയിലുള്ള ഒരു ഇൻവേഷനെ കറ്റി കാരണം അതിന്റെ പേരാവും ഇവാക്വേഷൻ ഏറന്റെയുടെ രണ്ട് വിമാനം ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞു റുമാനിയയിലേക്ക് ബുക്കാറസ്റ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുക ബോംബെയിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചൈനക്കാരനെ കൊണ്ടുവരാനല്ല പാകിസ്ഥാനെ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാ ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ ഗൾഫുകാരോട് പറയേണ്ട കോവിഡ് വന്നപ്പോ വന്നേ ഭാരത് കുവൈറ്റ് യുദ്ധം വന്നപ്പോ അടുത്തൊരു ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിച്ചു മാറ്റാൻ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം വിട്ടതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ ഈ തലമുറയിൽ നടക്കും ഈ ആഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്ത എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ എന്റെ യേശു മധ്യാകാശത്തിൽ വരും മേഘങ്ങളെ തേരാക്കി അവൻ കാറ്റിൻ ചിറകിന്മേൽ റീത്ത കത്രീന വിൽമ ഹാർവി ഓർമ മാത്യു ഫ്ലോറൻസ് ലോറൻസ് മഹാ ബുൾബുൾ ടൗട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുരേവി വരാൻ പോകുന്നു പരീക്ഷ അന്ത്യകാലത്തെ കാറ്റ് എഴുതി വെച്ചു ആ കാറ്റിൽ ഏലിയാവ് പോയതുപോലെ വിശുദ്ധന്മാർ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടാൻ കാലമായി കാലം സമീപമായി ദൈവരാജ്യ സമീപിച്ചു എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം റുമാനിയയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവരെ ചേർത്ത് എംബാർക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ന്യൂഡൽഹിക്ക് ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവറിയിലെ കൊലക്കളത്തിൽ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പരമയാഗമായി യേശു ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പും എന്നിലും വിശ്വസിപ്പും എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനേക വാസസ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പോയി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് പിന്നെയും നിങ്ങളെ വന്ന് ചേർത്തുകൊള്ളും പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു വരാൻ കാലമായി അബുദബിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക സ്ലീഹന്മാർ പറഞ്ഞു മാറാനാഥ യേശുവെ പറഞ്ഞ പോയതുപോലെ വരും ഒലിവുമലയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ കരം വെച്ചത് യേശു അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഒരു മേഘം താഴേക്ക് വന്ന് യേശു ഉയരത്തിലേക്ക് പോയി ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ് ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിട്ട പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയ യേശു പോയതുപോലെ മടങ്ങി വരും രാത്രി രണ്ടാം രാത്രി എന്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൂതന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം സ്ലീഹന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം യേശു ചൊല്ലി പോയതുപോലെ വരും ചൂളമടി തുടങ്ങി കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഇളകി വരാൻ കാലമായി വേദനയോടെ ശ്വാസം മുട്ടായാലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം ഇതുവരെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യന്ന് ആളുകൾ അടുത്തിരിക്കും മകനെ മകളെ രാത്രി നീ മടങ്ങി വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള സൗജന്യ രക്ഷ സ്വതന്ത്രമാക്കും മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി മേ ബി ഹേഡിൻ അബുദാബി എവിടെ ഇരുന്നാലും ഈ ഒരു സമുദായസ്ഥവനാകട്ടെ ഏത് വിഭാഗമാകട്ടെ മതമല്ല യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കും ഒരു മതത്തെ ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു നല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഓർത്തഡോക്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എല്ലാവരെയും എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാത്ത ആരെങ്കിലും
നിനക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരു വീടുണ്ടോ രണ്ടു കാര്യം ആർക്കും പ്രതിപാദിക്കാൻ വയ്യ ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ മരണം എപ്പോൾ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് എപ്പോൾ നിനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുജകുമാരൻ വെളിപ്പെടും ഇന്ന് രാത്രി രണ്ടിൽ എന്നേതായാലും നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കൈവിടപ്പെടരുത് അവന്റെ കാകളം തുരിക്കുമ്പോൾ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് പോകും അല്ല കല്ലറകൾ പൊട്ടിയാൽ ലാസർ ഉയർത്തതുപോലെ ഞാൻ ഉയർക്കും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ വിലക്കറ്റയായി ക്രിസ്തു തന്റെ മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരാറായി സമയം വൈകി ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അബുദബി ദൈവസഭയെ ഇതാ അവൻ വരുന്നു മേഘാരൂഢനായി അവൻ വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും എന്റെ നാഥൻ വരാറ് സഹിഷ്ണുതയുടെ എന്റെ വചനം നീ കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരുവാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്ന ഇന്ന് രാത്രി ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരി എടുക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കുള്ളതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക ജയിക്കുന്നവനെ ആലയത്തിന്റെ നടുത്തോണായി മാറ്റുവാൻ യേശു വരാറായി അബുദബി ദൈവസഭ ഈ വചനങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിനെയും കൂട്ടായ്മയെ ആദരിക്കട്ടെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി ഭദ്രമാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സോമിലുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും ഈ പ്രക്ഷേപണം കാണുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അവർ ടു അബുദാബി